వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం పాల్ గారు నమస్కారం మీ అసలు పేరు ఏంటి కిలారి ఆనంద్ అండి పాలు ఎప్పుడు అయ్యారు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత అంతకుముందు నమ్ముకోలేదు మీ ఫాదర్ నమ్ముకున్నారుగా లేదండి నేను పుట్టినప్పుడు మేము హిందువులు పెద్ద కాపు కుటుంబంలో హిందువులు హిందువుల కుటుంబంలోనే పుట్టాను చిట్టివలస గ్రామం విశాఖపట్నం జిల్లాలో ప్రభు అంటే ఈ హిందూ మతం నుంచి ప్రభు నమ్ముకోవాలనే నిర్ణయం ఏంటి కారణం నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో మెంటల్ డిసీజ్ ఒకటి అన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ ఒకటి వచ్చిందండి యాంగ్జైటీ టెన్షన్ అనేక మందిరాలకు వెళ్ళారు అందరు వెళ్ళినట్టే మెడిసిన్స్ వాడారు డాక్టర్స్ని విజిట్ చేశారు ఆయన ఫార్మసిస్ట్గా చివరికి ఓ త్రీ ఇయర్స్ సఫర్ అయిన తర్వాత గార్డ్నెల్ హండ్రెడ్ ఎంజి పిల్స్ తీసుకొని చనిపోవడానికి సూసైడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆయన కాలిక్ ఎం చార్లెస్ గారని ఆయన ఒకసారి యేసు ప్రభుని కూడా ప్రార్థించవచ్చు అంటే ఆయన ఫారినర్స్ దేవుడు కదండి మన ఇండియన్ కాదు కదా అంటే ఏదైనా ప్రేయర్కి వెళ్ళారు అక్కడ త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ అని ప్రేయర్ చేశారండి చిట్టివలసలోనే థర్డ్ డే నాన్నగారికి ప్రభు ఎపియర్ అయ్యే ఒక దర్శనంలో స్టచ్ చేసి కంప్లీట్ హీల్ చేసేసారండి దాని మీద విశ్వాసంతో ఫాదర్ వెంకట్రావు ఉన్న ఆయన బర్ణబాస్ అయ్యారండి అదే ఇప్పుడు విశ్వ విజేత అనే మూవీలో ఈ స్టోరీ అంత వచ్చింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు సరే మత బోధకులు ఉన్నారు కనుక అవి చెప్పారు వాస్తవానికి వైద్య శాస్త్రము నయం చేయలేని ఏ జబ్బునైనా సరే ఏ మతమైనా సరే ఏ మతానికి చెందిన దేవుడైనా సరే నయం చేయడం సాధ్యమవుతుంది ఒకటండి ఫస్ట్ నేను మత మతాన్ని ఎక్కడ ప్రమోట్ చేయనండి శాంతిని శాంతి శాంతి బోధిస్తాను అందుకనే ఆల్ ముస్లిం లీడర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇరాన్ గ్రాండ్ అయ్యటాల ఆల్ క్రిస్టియన్ లీడర్స్ క్యాథలిక్ లీడర్స్ హిందూ లీడర్స్ మన ఈ దేశంలో ఉన్న రెండు పీఠాల అధిపతి జగత్ గురు గారు కూడా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మన చారిటీ సిటీకి రెగ్యులర్ విజిట్ చేశారు ప్రేయర్స్ కొరకు బ్లెస్సింగ్స్ కొరకు జాతి మత కుల ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా నేను ప్రభు వాక్యాలు రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు డివైన్ హీలింగ్ అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవ్ అండి నా జీవితంలో ఇదేదో మంత్రాలు త మంత్రాలు చేస్తే చింతకాయలు రాలుతాయా అన్న స్లోగన్ కాకుండా ప్రేయర్ ఆన్సర్స్ ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు నేను చిన్న మీటింగ్ పెడితే గాస్పల్ మీటింగ్ లక్షల మంది రావడం ఇప్పుడు కాన్స్టెన్సీ మీటింగ్లు కాదనుకోండి గాస్పల్ మీటింగ్స్ పెద్ద మీటింగ్లు పెడితే పది లక్షల నుంచి డెబ్బై లక్షలు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఓన్లీ డివైన్ హీలింగ్ స్పిరిచువల్ హీలింగ్ అండి నేను ఎవరి ధర రూపాయి కలెక్ట్ చేయను నూట నలభై ఎనిమిది దేశాల్లో కూడా ప్రేయర్స్ చేయడమే ఆయిల్ ఇస్తాం మెరకల్స్ జరుగుతాయి అది రికార్డెడ్ ప్రూవన్ అండి అలా కాకుండా కొంతమంది క్రియేట్ చేస్తారు మెరకల్స్ అలాంటి చేయవలసిన అవసరం లేదు గాడ్ ఈజ్ రియల్ గాడ్ నేను డెనే చేయట్లా గాడ్ ఈజ్ రియల్ అనుకుందాం నేను అనేది ఒకటి సపోజ్ పోపుకి అనారోగ్యం అయితే ఆసుపత్రిలో చేరతాడా లేకపోతే ప్రార్థన చేసుకుని కూర్చుంటాడా హాస్పిటల్ కూడా మెడిసిన్స్ వాడొచ్చండి అది దేవుడు ఇచ్చిన వైద్యం అయినప్పటికీ మెడిసిన్స్ ద్వారా కానివి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను ఈరోజు ఎవాండ్ర హోలీ ఫీల్డ్ వరల్డ్ ఓన్లీ ఫైవ్ టైమ్ హెవీ వెయిట్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి నా శిష్యుడు ఎందుకు అయ్యాడంటే ఒకే కారణం అండి ఆయన అప్పటికే త్రీ టైమ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ అయిన తర్వాత హార్ట్లో హోల్ ఉందండి ఆ హోల్ ఉందని బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ స్టేట్ అసోసియేషన్ వారిని డిస్క్వాలిఫై చేశారండి అప్పుడు గాస్పల్ ప్రోగ్రామ్ టీవీఎన్లో వాళ్ళ వైఫ్ నన్ను వాచ్ చేస్తుంది టు మేక్ అ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ మొత్తమే వితిన్ వన్ వీక్లో వెతుక్కొని భార్య భర్తలు వచ్చారండి ఇంత హోల్ ఉన్నది ఎవిడెన్స్ ఉంది పద్దెనిమిది నిమిషాలు ప్రేయర్ చేశాను వాళ్ళ ఫెయిత్ నా ప్రేయర్ రెండు ఉండండి అసలు ఎంత మెరకల్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వితిన్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ లో ఆ హోల్ కంప్లీట్ హీల్ అయిపోయింది హీల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది పెద్ద కాంట్రవర్స్ అయిపోయి అమెరికాలో ఈ హోల్ ఎలా హీల్ అయింది అని డిస్క్వాలిఫై అయిన ఆయన్ని మరలా క్వాలిఫై చేయడం ఆ తర్వాత మైక్ టైసన్ తో సెకండ్ ఫైట్ జరగడం ఆ చెవి కొరికినప్పుడు మీరు గుర్తుంటారు తొంభై ఏడులో ఆ ఒక్క ఫైట్ లో ఆయన మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు సంపాదించడం జరిగిందండి అంత పెద్ద మిరకల్ ఎట్లా అయింది డాక్టర్స్ సేమ్ డాక్టర్స్ సేమ్ ఎక్స్రే క్లినికల్ ప్రూఫ్ సేమ్ ఫెడరేషన్ అసోసియేషన్ ఇది నేను ఇది ఏ ఒక్క మతం గురించి కాదు నేను అనేది ఏంటంటే ఏ మతానికి సంబంధించిన ప్రధాన పూజారులైనా సరే ఇక్కడ మత బోధకులు కావచ్చు క్రిస్టియానిటీలో ఇక్కడ హిందువులో పూజారులు అవుతారు ఇమాములు ముల్లాలు ఇస్లాంలో 
వీళ్ళకి ఎవరికైనా జబ్బు చేస్తే ఫస్ట్ వైద్యశాలనే కదా ఆసుపత్రి దగ్గరికి వెళ్తారు డైరెక్ట్గా డాక్ వై మన దేవుడికి వాళ్ళకి మధ్య డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ మీ భాషలో చెప్పాలంటే కదా ఎందుకంటే దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజారి ఇవ్వాలనే సామెత ఉండే ఉంది కదా సో మధ్యలో అనుసంధానకర్త ఈ అనుసంధానకర్తే దేవుడి దగ్గర ఏమన్నా మీరు హీలింగ్ పొందలేని పరిస్థితి ఉంటే మామూలు వాళ్ళు ఎలా పొందగలుగుతారు ఒకటి నాకు చిన్న ప్రశ్న మీరు దేవుడిని నమ్ముతారు అసలు నేను దేవుడిని నమ్ముతాను కానీ దేవుడి గురించి నేనే దేవుడిని అనేవాడిని నమ్మను వెరీ గుడ్ అది నేను ఒప్పుకుంటాను మనం మానవులు మట్టి మాత్రలు అందరూను హిందువులు అయినప్పటికీ ముస్లింలు ఎవరన్నా కానీ క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ దేవుడు దేవుని కార్యాలు స్పష్టంగా ఇప్పుడు సృష్టిని చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు సృష్టించాడని మోస్ట్ స్కాలర్లీ సైంటిస్ట్స్ ప్రూవ్ చేశారు ఎట్లా చేశారు మానవుడు ఇట్ ఈస్ ఎ క్రియేషన్ అన్నారు కానీ పలానా దేవుడు సృష్టించాడని ఎవరు పలానా దేవుడు అంటే ఏసు ప్రభు సృష్టించాడు ఎవరు కాదు అసలు ఎవరు లేదు ఒక ఫోర్స్ అన్నారు అంతే ఫోర్స్ ట్రినిటీ అన్నది ఫాదర్ సన్ హోలీ స్పిరిట్ అన్నది త్రి ఏక దైవం అని ఉంది ఇప్పుడు నేను అన్నది ఏంటంటే మానవునికి అసాధ్యమైన శాస్త్రానికి అసాధ్యమైన డాక్టర్లకు అసాధ్యమైన దేవునికి సాధ్యం అండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవ్ అయింది అందరి విషయంలో అందరి విషయంలో హాస్పిటల్ అనేది మూసేయచ్చు కదా లేదు లేదండి లేదు లేదు ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అనేది దేవుడు పెట్టిందే మెడిసిన్ అన్నది దేవుడు ఇచ్చిందే అంటే మెడిసిన్ వలన కాని అంటే దేవుని శక్తి రుజువు చేసుకోవటం మీరు చెప్పిన హోల్ ఉంది ఆ హోల్ మెడిసిన్ వల్ల అయిపోతుంది అది ఏమంటే అది ఏఎస్డి అంటారు దాన్ని మామూలు గుండె జబ్బుల్లో అది మామూలు సాదా సీత జబ్బు అది కొందరు చూసారా ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఉన్నారు ఏరోప్లైన్ లో ఫ్లై చేయడానికి భయపడతారు ఆయన ఎంత స్పిరిచువల్ లీడర్ అయినప్పటికీ డేవిడ్ వెల్కర్సన్ గారు అని అమెరికాలో అదే ఆయన పెద్ద ఆయన పది మందిలో పెద్ద ఆయన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈజీగానా కొంతమందికి ఆపరేషన్ చేసుకోవడం అంటే చాలా కష్టం హార్ట్ సర్జరీ అంటే అది నేను అన్నది ఏంటంటే లేదు ఎవాండ్రో హోలీ ఫీల్డ్ ఎంత బాక్సర్ అయినప్పటికీ మహమ్మద్ అలీ త్రీ టైమ్ మైక్ టైసన్ టూ టైమ్ ఆపరేషన్ చేసుకోడు అంత భయం సో మీరు ఎంతమందికి న్యాయం చేశారు ఇప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో న్యాయం అంటే అండి అంతమంది నయం నయమా నేను చికిత్స చేశారు నేను ఎవరిని నయం చేయనండి ప్రార్థనలకు ప్రజలు వస్తారు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఆత్మీకంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు శాంతి లేని వారు అందరికీ శాంతి కలుగుతుందని రుజువయ్యే ఒక మీటింగ్ కాదు కదా చూడండి నేను రెండు వందల యాభై గాస్పల్ మీటింగ్స్ పెట్టానండి రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాలు విస్తృతంగా రెండు వందల యాభై పెట్టాను ఏ మీటింగ్ కైనా లక్షకు తక్కువ లేకుండా మూడు లక్షలు ఐదు లక్షల మంది ఎందుకు వస్తున్నారు చూడండి ఈ రోజు ఎంత సహాయత చూడండి మరి ఎంతమంది గురువులు వెళ్ళినా వెయ్యి మంది రెండు వేల మూడు వేల మంది రావట్లేదు గురువులకి ఇంతమంది ఇక్కడ లక్ష మంది పాస్టర్లు ఉన్నారు మూడు వేలు నాలుగు వేల మంది రావట్లేదు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారు సినీ యాక్టర్స్ ఉన్నారు మూడు వేలు రెండు వేల మంది రావట్లే ప్రతి మీటింగ్లో లక్షల మంది మీటింగ్లకు వస్తున్నారంటే ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఎందుకు వస్తున్నారు సో మీ గొప్పతనం ఉంటారు దేవుని గొప్పతనం ఓకే కేఏ పాల్ గారి మీటింగ్లకి వెళ్తే ఆత్మకు శాంతి మనసుకు నెమ్మది శరీరానికి ఆరోగ్యం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి అని రుజువులు అవ్వబట్టి రాజమండ్రిలో ఉందండి ఫైవ్ మీటింగ్స్ పెట్టాను మరలా ఎప్పుడు వద్దు అంట నేను ప్రతి మీటింగ్లో రేపు రావద్దు అంట అందరు చేయలేత్తండి రేపు రాని ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే గ్రౌండ్ నిండిపోద్ది ఎవరైనా రేపు రావద్దు అంటారా ఇప్పుడు ఏ మీటింగ్ పెట్టినా జనాలు ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటారు వెహికల్స్ పెడతారు ఇప్పుడు కానీ నా మీటింగ్స్ కి మీరు రావద్దు అని ప్రతి మీటింగ్ లో మీరు మొత్తం అంటే భక్తులందరికీ మనశాంతి కోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తారు కదా అవునండి బేసిక్ అదే కదా ఆత్మక శాంతి మనసుకు నెమ్మది శరీరానికి ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవడం అవటం కానీ ఇంత ఇంత మందికి మీరు మనశాంతి కోసం ప్రార్థన చేసే మీకే మనశాంతి లేని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి కదా చూడండి మనశాంతి లేకపోవడం అంటూ లేదు పీరియడ్ యేసు ప్రభు వారు ఇంత సృష్టికర్త అయినప్పటికీ తండ్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనే సిలువ వేయబడ్డారు మూడున్నర సంవత్సరాల కష్టాలు అనుభవించారు ఎంతో టార్చర్ అయ్యారు ఫిజికల్ టార్చర్ మెంటల్ టార్చ్ తండ్రి ఈ పాత్ర నా దగ్గర నుంచి తొలగించమని ఆయన తండ్రిని వేడుకున్న పరిస్థితి ఆయనకే వచ్చిందంటే ఆయన వచ్చిందే సిలువ వేయబడ్డానికి మానవులు క్షమించటానికి రక్తం కార్చటానికి ఆయన ఆయనకే ఇన్ని శ్రమలు అయినప్పుడు నేను ఒక పాలెంతంటారు ఆఫ్టర్ ఆల్ కేఏ పాలెంత అంతేనా అంతే కదా సో మీరు మానవ మాత్రులే అంతే
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా నాకు హెడ్ ఏక్ వస్తే నేను బాగు చేసుకోలేదు నేను ప్రార్థన చేసుకుంటే ఒకసారి బాగోద్దు ఒకసారి అంతే అంటే దైవ దైవ శక్తి మన పెయిత్ రెండు కలాలు హెడ్ ఏక్ ఇస్తే అనాసిన హెడ్ ఏక్ వస్తే అనాసిన ఏదో వేసుకుంటారు కదా నేను పిలిచి అంతగా వాడినండి ఏదో మీరు ఇంతవరకు మీ జీవితంలో ఈ మన ఏమంటాం అల్లోపతి నమ్ముకోలేదా లేదండి నేను అసలు ఎప్పుడు నైన్టీ నైన్ వైద్య శాస్త్రాన్ని నమ్మరా మీరు నేను అంటే నమ్మడం కాదండి నేను ఎప్పుడు ఫిజికల్ గా పర్సనల్ గా నేను సిక్ అవను ఎప్పుడో వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ అయితే ప్రేర్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది ఎప్పుడైనా ఒకవేళ మెడిసిన్ ఆడవలసి వాడవలసిన టైం వస్తే వాడతాను ఐఎమ్ నాట్ ఎగెన్స్ట్ ఎనీ మెడిసిన్ ఎనీ డాక్టర్స్ ఓకే సో అది అది నమ్ముతారు ఇది రెండు నమ్ముతారు మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు ఫస్ట్ టైం టెన్త్ టూ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను చిట్టివలసలో తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నర్సీపట్నం జూనియర్ కాలేజీలో పాస్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అనకాపల్లి ఏఎంఎల్ కాలేజీలో బిఏ సెకండ్ ఇయర్ డిస్కంటిన్యూ చేశానండి మరి ఇంగ్లీష్ అంత అనర్గలంగా దంచి కొడతా ఉంటారు కదా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇది అనుకోపండి ఇంకా ఎంతో నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు ఏ దశలోకి ప్రవేశించాక మధ్యలో మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో దైవ పిలుపుతో ఒరిస్సా వెళ్ళానండి అందుకనే విశ్వ విజేత అని ఒక మంచి మూవీ త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది అందులో నేను బొగ్గులు ఏరుకున్న సమయం నుండి చిట్టివలస జ్యూట్మిల్లో బొగ్గులు ఏరుకొని బాలకార్మికుడిగా ఉన్నాను సిక్స్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఎలా దేవుడు నన్ను దీవించి ఆశీర్దించాడు అన్నది మంచి చరిత్ర టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నా ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రజలందరూ చూడాలని కొంత ఒక డైరెక్ట్ గారు ప్రేరేపణతో వాళ్ళు డాక్యుమెంటరీ చేశారండి ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ సినిమా ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ అంటే యాక్టింగ్ యాక్ట్రెస్ అందులో ఎవరు లేరు లైట్ ఐట్ గా కొంచెం మంచి స్టోరీ మంచి మ్యూజిక్ మంచి ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజల ఆశ్చర్యపోయిన కట్టిక పేదరికం అనుభవించారు మీరు చాలా అండి ముప్పై ఎనిమిది రోజులు లేరుకున్నారు రైలు పట్టాలని పట్ట తిరిగారు అవునండి కింద పడిన కుళ్ళిపోయిన అరటి పళ్ళు తినటం దగ్గర నుంచి మీరు అనుభవించండి ఎంత పేదరికం ఎంత ఉండాలో ఎంత పేదరికం అనుభవించాలో అంత అనుభవించారు ప్రపంచంలో అంతకంట పేదరికం నూట నలభై ఎనిమిది దేశాల్లో తిరిగాను కానీ అంత పేదరికం అనుభవించడం అన్నది అందుకే నేను దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి డబ్బు సో ఆ డబ్బు నేను పేదలకు ఎందుకు పనిచేస్తానండి అంటే లక్ష రూపాయలు కూడా ఉంచుకోకుండా కేవలం ఆ నాలాంటి వారు రాత్రి నేను చారిటీ సిటీలో మా టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని అడిగాను ఆరు వందల్లో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయని ఫస్ట్ ఐదు డెబ్బై వస్తాయి ఐదు అరవై వస్తాయి అన్న వాళ్ళు అందరూను ఐదు యాభై వస్తాయని ఎందుకంటే నేను పాస్ అవ్వలేకపోయాను అలాగా మూడు లక్షల పదివేల మందికి చదువు చెప్పి నా వలే ఫెయిల్ ఒక్కరూ అవ్వకూడదని నేను ఇబ్బందులు పడి బాలకార్మికుడిగా ఉన్నాను కాబట్టి ఏ పిల్లలు కూడా బాలకార్మికులుగా ఉండకూడదని నేను ఇల్లు లేక రోడ్ల మీద పడుకొని ప్లాట్ఫారాలు పడుకొని కష్టాలు అనుభవించాను కనుక నా వలె ఎవరు కూడా ఇల్లు లేకుండా ప్లాట్ఫార్మ్స్ మీద పడుకోకూడదు కష్టాలు అనిపించకూడదు కుళ్ళిపోయిన అరటిపండు తిని పదిహేను పైసలతో ముప్పై ఎనిమిది రోజులు గడిపాను కనుక అలాగ అంత బేదరకు ఇంకెవరు అనుభవించకూడదని మీ శక్తి దేవుని కృపలో ఇప్పటికీ మధ్యలో మీరు నక్సలిజంలోకి వెళ్ళారు కదా కొద్ది రోజులు కాలేజీ వయసులో అండి అది చిట్టు నర్సీపట్నంలో జూనియర్ కాలేజ్ చదువుకునేటప్పుడు ఆ చింతపల్ల టైంలో పార్ట్ టైం బిజినెస్ చేసేవాడిని ఆ గోల్స్ నక్సలిజం గోల్స్ ఏంటంటే సమయవాదం అది నాకు కొన్ని నచ్చాయి ఏంటంటే అంటే అప్పుడు ఆ కాలంలో రిచ్ ఆర్ బికమింగ్ రిచ్ పూర్ ఆర్ బికమింగ్ పూర్ ఆర్ వాళ్ళు అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేస్తున్నారు అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేయాలని నేను కొంచెం ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అయ్యాను కానీ మానవుని ద్వారా సాధ్యం కానిది ఇప్పుడు దేవుడు నా ద్వారా సాధ్యం చేస్తున్నాడు ఉదాహరణకి కార్లో స్లిమ్ హెల్ నా శిష్యుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ ఈరోజు ఉన్నాయి రీసెంట్గా కూడా నా ప్రేయర్స్కి వచ్చారు ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నారు ఆయన నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ రిచ్ ఫెలోగా ఉన్నప్పటి నుంచి నేను ఆయన భారీ చనిపోయిన తర్వాత సలహా అడుగుతా ఇక్కడ సార్ అతను ప్రపంచంలో రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిదో అత్యంత ధనికులు అంటున్నారు కదా ఇంకెవరు ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ ఓకే అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ నేను చెప్పేది అంత ధనవంతుడు ఇంక ఇంకేమి కోరి మీ దగ్గరికి వస్తుంటారు వాళ్ళు అయ్యో ఇంకేంటి వాళ్ళకి ఇంకేంటి ఇంకేమి కానీ మీకు సత్యం చెప్పాలంటే ధనవంతులే అన్ని అందరికంటే పూర్ పీపుల్ అశాంతి అశాంతి నా దగ్గరకి ఎక్కువ వచ్చింది ధనవంతులే సో ఆ వీక్ పాయింట్ పట్టేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనస్సు శాంతి ఉండదండి ఏం చేయాలి ఈ డబ్బు ఆయన భారీ కోల్పోయాడు 
భార్య ఉండేటప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారంటే నేను ఆ దారి రూపాయి తీసుకోను ఇప్పుడు కార్లో సలీం హెల్లీలో ఈ రోజుకు రూపాయి తీసుకోవాలి బిల్ గేట్స్ దగ్గరైనా ఆయన దగ్గర కానీ వారెన్ బఫెట్ దగ్గరైనా ఆఫర్ ఇచ్చారు ఎవరికో ఇమ్మంట వాళ్ళకో హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇంకో హండ్రెడ్ మిలియన్ మన స్టేట్ కూడా ఇమ్మని బిల్ గేట్స్ చెప్పని ఇచ్చాడు కానీ నేను మాత్రం ఓ రూపాయి ఎవరి దగ్గర తీసుకోను ప్రపంచంలో అందుకని నా దగ్గరకు వస్తారు అప్పుడు ఆ డబ్బు ఆశించను బాగా డబ్బు ఉన్న వాడికి మనశ్శాంతి ఉండదు అనేది మీకు అర్థమైపోయింది సో మీరు కటిక పేదరికం అనుభవించినప్పుడు ఆకలేసి ఉండొచ్చు కానీ మనశ్శాంతి కొదవలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శాంతి ఉండేవాడిని సో ఇప్పుడు మీకు కూడా సంపద సమకూరింది లేదండి వ్యక్తిగత సంపద కాకపోవచ్చు వ్యక్తిగతంగా మీ పేరు మీద ఎన్ని ఆస్తులు అని కదా ట్రస్ట్ లో ఇంకోటో ఇంకోటో ఒక మొత్తం మీద అడుగు తీసి అడిగేస్తే విమానాలు అట్లా అంత ఆ స్థాయికి వచ్చారు కనుక ఇప్పుడు అసహజంగా ఆ క్వాలిటీ ప్రకారం మీకు కూడా మనశ్శాంతి ఉండకూడదు ఒక్క నిమిషం అండి నాకు ఎందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనశ్శాంతి ఉంది అంటే ఏ రోజు మనస్సుకి శాంతి లేని రోజు లేదు అంటే టార్చర్ చేశారు ఆనాడు గవర్నమెంట్ పీస్ మిషన్ ఆపేసి ఇమీడియట్ యాభై వేల కోట్ల రూపాయల ఫండింగ్ నష్టం తీసుకొచ్చారు ఒకటి ఉన్న డబ్బుల అకౌంట్లన్నీ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఫోర్టీన్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేశారు ఈ రోజు కూడా ఒకటి ఓపెన్ అవ్వాలా రెండు లేనిపోయిన కేసులన్నీ పెట్టారు మా బోర్డు మెంబర్స్ ద్వారా వాళ్ళు మూడు ఇలాంటి లిస్ట్ చదివితే ఇంకా లిస్ట్ కంటిన్యూగా వెళ్తుంది సొసైటీలన్నీ తీసేసుకుందామని అసెంబ్లీలో రూల్స్ పాస్ చేశారు నైట్ నైట్ అపోజిషన్ లేని టైంలో నాకున్న ప్రాపర్టీ కానీ మీరు ఒకటే మిస్ అండర్స్టాండింగ్ దయచేసి అని నేను క్లారిఫై చేస్తాను మంచి ప్రశ్న అడిగారు కనుక నాకు ఈ రోజు కూడా నా పేరట ప్రపంచంలో ఒక కారు కానీ ఒక సైకిల్ కానీ ఒక విమానం కానీ ఒక ఇల్లు కానీ ప్రాపర్టీ లక్ష రూపాయల బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఎందుకు ఆస్తి లేదు అంటే నేను చెప్తానండి ఒకటి దేవుడు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు లక్ష విధురాండ్రికి అనాథులకి భేదాలకు ఇచ్చేసేవాడిని తర్వాత కోటి రూపాయలు ఇచ్చారు కోటి ఇచ్చేశాను సేవింగ్స్ ఉండవు మాకు తర్వాత వంద కోట్లు ఇచ్చారు వంద కోట్లు ఇచ్చేసాను తర్వాత వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చారు వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చేసాను తర్వాత లక్ష కోట్లు ఇచ్చాడు దేవుడు ఆ లక్ష కోట్లు ఇచ్చేసాను ఇట్లాగా దాదాపు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు సిక్స్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఈ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది నుండి ఎంతవరకు అందరికీ పనిచేయడం జరిగింది ఇచ్చింది నేనే డైరెక్ట్ ఒకటి క్లారిటీ అండి సొసైటీలు కూడా నా పేరు మా బ్రదర్ నన్ను ఎందుకు ప్రెసిడెంట్ గా తీసేశారు అర్థం చేసుకోండి ఒకటే ఒకటి ఇక్కడ గురించి మాట్లాడదా రాష్ట్రం గురించి మా బ్రదరు నన్ను ప్రెసిడెంట్ తీసి ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయిపోయారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రకాష్ పాస్టర్ జాషువా జాన్ ఎలీషా ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ట్రెజరర్ బోర్డ్ మెంబర్ వీళ్ళందరూ నన్ను తీసేయగలిగారు అంటే ఒక మాట అడుగుతాను మిమ్మల్ని మీరు ఈ ఏబిఎన్ ఛానల్కి చైర్మన్ గారు ఓనర్ గారు మిమ్మల్ని ఎవరైనా తీసేయగలరా తీసేయగలరండి ఉన్నాయి కనుక అదే తేడా అండి పవర్ ఉన్నది పవర్ లేని దీని మిమ్మల్ని ఎవరు తీసేయలేరు అంటే మీరే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఓనర్ నన్ను మా బ్రదర్ తీసేశారు అంటే అర్థం ఏంటి నేను ఓనర్ ని కానే కదా పదిహేను బోర్డు మెంబర్ ఒక్క నిమిషం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లారిటీ పదిహేను బోర్డు మెంబర్ లో నేను ఒకరిని అమెరికాలో యుగస్లోవియా యుద్ధం ఆపటానికి వెళ్ళానని మొలో స్విచ్ తో క్లింటన్ తో మాట్లాడి యుద్ధం ఆపా తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎందుకు యుద్ధం ఆపడానికి వెళ్ళారని ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ మిలియన్ డాలర్స్ అకౌంట్ లో తీసేసి నన్ను బోర్డు మెంబర్ గా తీసేసి అమెరికన్స్ తొంభై తొమ్మిదిలో రోడ్ల మీద పడేశారు ఎందుకు అప్పుడు నేను ఓన్లీ ఒక ఆర్డినరీ బోర్డు మెంబర్ని అక్కడ తొంభై తొమ్మిదిలో తీసేశారు మా బ్రదరు మా బోర్డు మెంబర్లు రెండు వేల ఏడులో తీసేశారు అంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు ఈ రోజు కూడా వన్ పర్సెంట్ పవర్ లేకుండా నూట నలభై ఎనిమిది దేశాల్లో లోకల్ మెంబర్స్ ని ఇక్కడ మా ఓన్లీ మా బ్రదర్ రిలేటివ్ తద్మాలందరూ మా బ్రదర్ చెప్పండి పొన్ని నాది ఈ రోజు రెండు వేల డాలర్ల శాలరీ అండి ట్యాక్సులు పే చేస్తే పద్దెనిమిది వందలు అండి నా అమెరికాలో నా స్టాఫ్ శాలరీలో అందరికంటే తక్కువ తీసుకుంది నేనే నా స్టాఫ్ కొంతమందికి పదివేల డాలర్లు అంటే ఐదు లక్షలు కొందరికి పదహారు వేల డాలర్లు అంటే ఏడు లక్షలు నేను శాలరీలు ఇస్తాను మొన్నటి వరకు వెయ్యి డాలర్లే ఉండే ఇప్పటికీ అదే గుడిసెలో ఉంటున్నాను తొంభైలో ఉన్న గుడిసెలోనే ఇక్కడ అమెరికాలోనా హ్యూస్టన్ టెక్సస్ లో ఇక్కడ నుంచి చాలా మంది వచ్చారు నా ఇంటికి మన హైదరాబాద్ గుడిసెలు లేవుగా ఓన్లీ వుడెన్ హౌస్ గుడిసేనండి హౌస్ అంటే దాన్ని ఆ హట్ట అంటారు ఎందుకంటే దాన్ని బ్రిక్ ఫ్రేమ్ తో ఉంటదండి నాకు బ్రిక్ ఫ్రేమ్ హౌస్ లేదు ఎందుకంటే అంతకన్నా చీప్ హౌస్ అమెరికాలో ఉండవు అరవై వేల అరవై వేల డాలర్లతోనే టెక్సస్ లో
హోటల్లో ఉన్నారు నా భార్య నా ముగ్గురు పిల్లలు అదే పరిస్థితి ఈ రోజుకు కూడా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మార్చిలో కూడా అదే పరిస్థితి నేను అనేది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా చట్టబద్ధంగా చెప్తే ఇట్లాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి టెక్నికల్గా మాట్లాడాలంటే నా కారు లేదు నా పేరు మీద టెక్నికల్గా కానీ నేను కారు వాడతా ఏంటంటే కంపెనీ కారు కాను పేరు మీద ఉంది కనుక నా కారు లేదని చెప్పడం అనేది ఒక రకమైన ఆత్మ ఉంచిన నా దృష్టిలో సో అట్లాగే మీకు నాకు ఏమీ లేదు అని చెప్పడం కూడా అది ఆత్మ వచ్చిన అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక దానికి రెస్పాండ్ చేద్దాం మీరు ఎన్ని ప్రశ్నలేని అడగండి ఏ ప్రశ్న అడగద్దు అడగండి అది ఎందుకంటే నీతి నిజాయితీ ఉన్న వాళ్ళకి నా విశ్వ విజేతలో ఒక అన్ని సాంగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి పదిహేను రాశారు అందులో తెరిచిన పుస్తకం నీ జీవితం అంటే నాకే ఆశ్చర్యమైనంత సాంగ్స్ రాసి పెట్టారు అందులో నా జీవితం గురించి నాకంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ ఎక్కువ తెలుసా అని అంత ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారట పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడిగాను ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నేను కింద పరచడానికి అడగలేదు మిమ్మల్ని మీ చైర్మన్ గా బోర్డులో నుంచి ఎవరైనా తీసేయగలరంటే మీరు చక్కని ఆన్సర్ చెప్పారు మిమ్మల్ని ఎవరు తీయలేరు ఓనర్ రెండో ప్రశ్న నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ రోజు మీ సొంత ఆస్తి మీకు సొంతంగా ఇల్లు ఉంది కదండి ఉంది కదా ఒకటి ఉన్నాయా ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఒకటి ఉంది ఒకటి ఉంది సొంతంగా మీకు మీకు కాని మీ భార్య పిల్లలు వెహికల్స్ ఉన్నాయి కదండి సొంతంగా లేవు సొంతంగా లేదే చెప్పింది అది ఇల్లు ఉంది అంతే ల్యాండెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి లేవు కానీ ఇప్పుడున్న ప్రాపర్టీస్ లో మీరే చైర్మన్ మీరే ఓనర్ అంతే కదా షేర్స్ మీ పేరునే కదా ఉన్నాయి సేమ్ ఇప్పుడు మీ సొంత పేరు నుంటే ఏంటి ఇంకో మిమ్మల్ని ఎవరు తీయలేరు అంటే అర్థం ఏంటి మీరే ఓనర్ నన్ను అట్లా కాదండి ఇప్పుడు నేను కూడా మా సంస్థకు ప్రెసిడెంట్ ని కాదు మా అన్నయ్య చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ మా అన్నయ్య భార్య ప్రెసిడెంట్ అయిపోయింది అంటే అర్థమేంటి ఇంకా లా డిసైడ్ చేయలేదు నేను ప్రెసిడెంట్ నా ఆవిడ ప్రెసిడెంట్ అని అంటే నాకు సొంతానికే కాదు ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా పవర్స్ లేకుండా పెట్టుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ మదర్ టెరీసా అండి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లారిటీ మదర్ టెరీసా చారిటీకి మదర్ టెరీసా ఫౌండర్ అండి మదర్ టెరీసే ప్రెసిడెంట్ మదర్ ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్ కానీ ఆవిడికి ఏ పవర్స్ లేవు సొంతంగా కానీ ఆర్గనైజేషన్ గా కానీ నాకంటే ఎక్కువ పవర్స్ ఉన్నాయి నేను ఆవిడ ఆర్గనైజేషన్ నే ఫాలో అయ్యాను ఎందుకంటే బాగా పరిచయం ఎనభై ఏడు నుంచి తొంభై ఏడు వరకు గనక నేను ఆర్గనైజేషన్ బిల్డప్ చేసినప్పుడే ఒక మదర్ టెరీసా కి ఆస్తి లేదు నాకు వండకూడదు యేసు ప్రభుకి ఆస్తి లేదు నాకు ఎందుకంటే చెప్పుకోవడానికి కాదు చూసారా ఎనభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఏడు వరకు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు నేను ఎందుకు పెట్టలేదు అవసరం రాలేదు ఎప్పుడు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం రాలేదు ఇన్ని దేశాల్లో కూడా సేవ చేయడు నా పేరేటో నాకే తెలియదు అన్నట్టు ఉండదు కుడి చేత్తో చేసింది ఎడం చేతికి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో సైకిల్ అని వచ్చినప్పుడు తొంభై ఆరులో కొన్ని వందల కోట్లు ఇచ్చాను నాయకుల ద్వారా ఎప్పుడు ఇచ్చానని నాకు ఇవ్వడం తెలుసు ఎవరి ద్వారా ఇప్పించానో ఆయనకి తెలుసు తీసుకున్న ఆయనకి తెలుసు కానీ ఫోర్త్ పర్సన్ కి తెలియదు ఈవెన్ మై ఓన్ బ్రదర్స్ కూడా అనేక విషయాలు తెలియదు కరెక్టే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీల్లో కనుక భాగస్వాముల మధ్య విభేదాలు వస్తున్నప్పుడు ఎట్లా అయితే కదా పడుతుంది ఇట్లాంటి చోటు చేసుకుంటాయి ఒకళ్ళని తీసేయటం వాళ్ళని పెట్టడం వాళ్ళని పక్క తొలగించడానికి తప్పించడానికి ఇట్లా ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఉంటాయి అట్లాగే మీ దగ్గర కూడా ఏంటంటే మీరు నమ్మకంతో పెట్టుకున్న వాళ్ళు మీకు మిమ్మల్ని పక్క దోషేసి ఉండొచ్చు అక్కడ జరిగి ఉండొచ్చు కానీ ప్రపంచ దృష్టిలో చూస్తే ఒక సగటు మనిషిగా ఇప్పుడు మీరు మీకు ఒక సొంత బోయింగ్ విమానమే ఉంది సొంత మీకు సొంతం అంటే ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు అది నాది కాదు ట్రస్ట్ దేవన ఏదో అంతే కదా ఇప్పుడు క్లారిటీ ఏంటంటే అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు మంచి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు నిజంగా ఎందుకంటే ఎంతవరకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు నన్ను ఎవరు అడగలేదు ఇంత క్లారిటీ గానా నేను కూడా ఇంత క్లియర్ గా నేను ఇప్పుడు ఆ టెన్షన్ లో జవాబులు చెప్పలేకపోయాను ఇప్పుడు చారిటీ అన్నది సొసైటీ అండి పదిహేను బోర్డ్ మెంబర్ లో నేను ఒకడిని నేను పెట్టలేదండి మా బోర్డ్ మెంబర్స్ ని అప్పుడు మా బ్రదరే నా అన్నయ్య ఆయన తమ్ముడు అనుకుంటారు చాలా మంది ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డర్ దెన్ మీ ఆయనే ఆయనకి నచ్చిన వారు అందరినీ బోర్డ్ మెంబర్లు పెట్టుకున్నారు ఎప్పుడు పెట్టారో తెలీదు ఎప్పుడు తీసారో నమ్మకం ఎవరిని పెట్టారో తెలియదు అదే కాదండి అలాగే ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచంలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అన్ని ఒక డైరెక్టర్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఒక కమిటీ మెంబర్స్ ఎందుకంటే నాకు కనీసం ఊహించడానికి కూడా టైం లేకపోయిన పరిస్థితులు ఇప్పుడు అర్థమైంది అయ్యో పవర్ లేకపోతే ఏం చేయలేకపోతున్నాను ఎందుకు 
ఇన్ని లక్షల మంది విధవరాండ్రిని ఇక్కడ పోషించేవాడు ఇప్పుడు పోషించలేకపోతున్నా ఆ కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం అడిగేవారు సార్ మీరు ఎలాగ గవర్నమెంట్ చేయలేనంత పని చేస్తా ఒక్క హైదరాబాద్ సిటీలో ఓ పదివేల మంది ముస్లిం లేడీస్కి ఒక పదివేల మంది హిందూ లేడీస్కి లేడీస్కి ఎవ్రీ మంత్ స్టైఫండ్ ఇచ్చేవారు అండి రైస్ కూరలు అన్ని కొనుక్కునేయడానికి సరిపడ్డారు ఎంత కూడా అంత చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్నది చెప్తా చేయకుండా ఆపేశారు అది దానికి వద్దాం తర్వాత నేను అన్నది ఎందుకన్నానంటే ఇప్పుడు ఆ విమానంలో మీరు మాత్రమే తిరగలరు తిరగాలనుకుంటే లేదండి ఎవరు పడితే వాళ్ళు విమానం తిరిగితే మంది ఆ విమానంలో తిరిగారు ఎవరి ద్వారా అది కూడా మీరు అనుమతిస్తే ఎవరైనా అంటే నేను ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ గా ఇంకోటి టెర్రరిస్ట్ గా వాడుకోవచ్చు కదా అదే నేను చెప్పేది మీరు అనుమతిస్తే నేనంటే మా బోర్డు మెంబర్స్ ఉన్నారండి అమెరికాలో నాకు ఒక్కరికి పవర్స్ ఉండవు మీ నన్ను ఒకటే మీకు చెప్పారు చూడండి నైన్టీ నైన్ లో నన్ను బోర్డు మెంబర్ గా తీసేశారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా తీసేశారు ఎంప్లాయ్ గా తీసేశారు అప్పుడు నా శాలరీ ఎంత తెలుసండి ఐదు వందల డాలర్లు అంటే ఐదు వందల రూపాయలు అంత ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా మెడికల్ ఈ రోజు కూడా నాకు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు అమెరికాలో ఎవరైనా ఉంటారా మీరు చెప్పండి మేము బాగా విదేశాలు వెళ్ళ ఈ రోజు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మీరు ప్రాధాన్యతతో పిల్లలకు అవసరం ఉంటది కదండి అలా కూడా మీరు ప్రాధాన్యం చేసేవచ్చు వస్తాను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండబట్టి ఇన్సూరెన్స్ లేదు అంటున్నా కానీ అమెరికాలో మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ లేని వారు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేని వారు ఉండడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు చూడండి ఉన్నారు ఒక్కరైనా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు లేకపోతే నాకు చెలుబడు కాదు అక్కడ నాకు ఇప్పుడు నా లాంటి వాళ్ళు చాలా మందికి వచ్చే సందేహం ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని వేల కోట్లు తీసుకొచ్చాను పెట్టాను అంటున్నారు కదా ఇక్కడ పేద ప్రజల కోసం ఆ వివాదం కాదు నాకు ఇక్కడ ఇంతమంది మీకంటే ముందు కూడా ఎంతో మంది పాస్టర్లు ఫాదర్లు ఇంకా క్రైస్తవ మత బోధకులు ఎంతో మంది పేరొందిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవ్వరికీ లేని క్వాలిటీ ఆ లేదా ఆ టాలెంట్ అంటే ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్న మత సంస్థల్ని క్రైస్తవ మత సంస్థల్ని ప్రభావితం చేసి అంత భారీగా విరాళాలు సేకరించగలిగే శక్తి ఏంటి వాటి స్పెషాలిటీ ఆ క్వాలిటీ ఏంటి మీలో ఉన్నది ఒకటి ఎక్కడ విరాళాలు సేకరించలేదండి క్లారిటీగా మాట్లాడాలి మీరు మంచి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు మంచి జవాబులు నేను క్లారిటీగా ఇద్దామని నూట నలభై ఎనిమిది దేశాల్లో సభలు పెట్టాను చిన్న సభలు మన రాష్ట్రంలో లక్షల మందితో పెద్ద సభలు బొంబే చెన్నై బెంగళూరు పది లక్షలు ఇరవై లక్షల మందితో ఇంకా పెద్ద సభలు ప్రపంచంలో వాషింగ్టన్ డీసీలో ఎవరు చరిత్రలో రానంత జనం వచ్చారు నైజీరియాలో కెన్యాలో ఆఫ్రికాలో అన్ని దేశాలు ఇంకా చెప్పి ఏ అర్జెంటీనా టు జీ జాంబియా ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి కానీ ఒక డాలర్ కానీ ఒక పేసో కానీ చందాలు తీసుకోనండి నేను అది ఒక బుక్లో రాశారు ఏడు లక్షణాలు కేఏ పాల్ వర్సెస్ అదర్ క్రిస్టియానిటీ అని అంటే నాకు ఇతరులకు ఉన్న తేడాలో అందరూ చందాలు తీసుకుంటారు పోప్ జాన్ పాల్ గారు ఇప్పుడు పోప్ బెనరిక్ట్ క్యాథలిక్స్ హిందూస్ ముస్లిమ్స్ క్లార్క్స్ ప్రీస్ట్లు క్రైస్తవ బోధకులు అందరూ చందాలు చందాలు తీసుకున్న వాళ్ళు ఒకరు ఉండరు ఏడు పెద్ద మతాల్లో నేను ఒక్కడనే ఎప్పుడు చందాలు తీసుకోవాలి ఈ రోజు ఒకటోది రెండోది అందరికీ ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఏ ఉంటాయి ఒక మదర్ తెరిసా పెళ్లి కాలేదు కనుక తప్ప నాకు ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఈ రోజు వరకు ఎక్కడ ప్రపంచంలో లేవు రెండు అదే మూడోది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఒక టేప్ కానీ బుక్ కానీ ఇప్పుడు నా పేరు అంటే వంద కోట్ల మందికి హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ ఏడు వందల కోట్లలో ఆ వంద కోట్ల మందిలో ఒక డాలర్ నెలకిచ్చిన వంద కోట్ల డాలర్లు వస్తాయి నాకు ఇంత ఫాలోయింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండరు నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మంత్లీ ఆఫరింగ్స్ కూడా తీసుకోలేదు అది కరెక్టే కానీ మీకు అసలు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు దానికే వస్తున్నానండి ఇలాగ ఏడు క్వాలిఫికేషన్స్ నాకు ఇతరు బుక్ సమ్మను ఎక్కడ టేప్ సమ్మని ఒప్పుకుంటా ఆ రోజు జార్జ్ బుష్ కాండ్లీ సార్ ఐస్ను వాడించినప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్ వాల్యూ బుక్స్ నేను ప్రింట్ చేశాను ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను అమెరికా అంతా నా వాళ్ళు ఓడించడం జరిగింది ఒబామా గారిని గెలిపించేటప్పుడు కానీ ఒక బుక్ అమ్మల ఈ రోజుకు ఒక టేప్ అమ్మల భవిష్యత్ ఎట్టా ఉంటుందో నాకు తెలియదు అది ఈ రోజు వరకే మాట్లాడుతున్నా నాకు ఎట్లా వెనకం వస్తుందంటే ఓపెన్ 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 గా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఓన్లీ టూ ఫైవ్ ఐఎమ్ ద హైయెస్ట్ పెయిడ్ స్పీకర్ ఇప్పుడు బిల్ క్లింటన్ గారిని పిలుచుకుంటే హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఇస్తారు పాపులర్ గనక జార్జ్ బుష్ గారు అయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ ఇవ్వాలి గారు నన్ను పిలిపించుకున్నప్పుడు మినిమం హండ్రెడ్ థౌసండ్ అప్పటి వరకు ఫా అప్ టు ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇచ్చేవారండి అంటే అంత హైయెస్ట్ పెయిడ్ స్పీకర్ ప్రపంచంలో అంటే ఇంత ఒక స్పీచ్కి ఇరవై కోట్లు నాకు ఇవ్వడం అన్నది అది దేవుని కృప మోస్ట
నేను బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తాను వారికి నేను కరెక్ట్ మార్గంలో నడిపిస్తాను ఈ సొమ్ము నీది కాదు బిల్గేట్స్కి చెప్పినట్లే ఈ సంపాదన నీది కాదు మనం పుట్టినప్పుడు రూపాయి తేల చనిపోయినప్పుడు రూపాయి తీసుకెళ్ళాం మీకున్న ఆస్తులు నైంటీ పర్సెంట్ పూర్ పీపుల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసామని నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ నియర్లీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బిలియనర్స్ ఉన్నారు నేను చెప్పిన చారిటీస్కి ఇస్తారు ఎందుకంటే చారిటీ పేరునే మోసాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అన్ని మోసాల కంటే అందుకని మదర్ టెరీసా లాంటి వాళ్ళు లేరు నేను తీసుకోను డెజిగ్నేట్ చేయమంట మోజం బిగ్ ప్రెసిడెంట్కి వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇమ్మన్న వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇచ్చేశారు అందుకే మన జనవరి ఎయిత్లో ఆయన వచ్చి సార్ మళ్ళీ నాకు పెద్ద ఫౌండేషన్ అని ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికన్ నేను పర్సనల్ గా హైయెస్ట్ పెయిడ్ స్పీకర్ ని డబ్బు మీ వ్యక్తిగతంగా వస్తుందా అది అంతా పర్సనల్ అంతేగా తీసుకోను అదేం చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చారిటీకి ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ రూపాయి అంచును పేరును వాళ్ళు రాస్తారు స్క్రాచ్ చేసేసి అప్పటికి గమ్మను జీపీఐ అనో ఏదో సొసైటీ పెట్టేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డొనేట్ చేసేస్తాం నాకు వ్యక్తిగతంగా వచ్చింది పూర్ శాలరీ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల డాలర్లు ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఇప్పుడు కనుక అంతకుముందు వెయ్యి డాలర్లు అంతకుముందు ఐదు వందల డాలర్లు సరే నాకు దేవుడు అలాంటి వైఫ్ నిచ్చాడు కనుక నా టేబుల్ టెన్ డాలర్స్ నా చైర్ ఫైవ్ డాలర్స్ ఈ రోజు కానీ మీ విమానం వేల కోట్లు అది గిఫ్ట్ అండి అది కూడా అదొకటి ఇంపార్టెంట్ మీరు అన్నది ఎప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టి విమానాన్ని కొనడం కాదు ఫ్రీ ఆయిల్ ఫ్రీ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ ఆపరేషన్స్ ఫ్రీ పైలట్స్ ఫ్రీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫ్రీ ల్యాండింగ్ ఫ్రీ పార్కింగ్ ఏంటంటే ప్రపంచమే నాది కింద ప్రజలు నన్ను మెచ్చుకొని ప్రెసిడెంట్లు అవ్వచ్చు బిలియనర్స్ అవ్వచ్చు ఈయనకి ఏది వద్దు కానీ నేను ఇప్పుడు యుద్ధం ఆపాలి ఎలా వెళ్ళాలి కమర్షియల్ ఫ్లైట్ వెళ్తే కథాఫీ రిసీవ్ చేసుకునేవాడా ఎయిర్పోర్ట్లో సిరియన్ ప్రెసిడెంట్ అస్సాద్ చేసుకునేవాడా ఇరానియన్ ప్రెసిడెంట్ కటామి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రెసిడెంట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఇథియోపియన్ ప్రెసిడెంట్ వస్తాడు ఎయిర్పోర్ట్కి సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్లో వెళ్ళబోయే సార్ ప్రపంచంలో ఇద్దరే వెళ్తారు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తారు ఇప్పుడు వెళ్తే ఎవరు వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకని వాటలేదు మీరు అది మొదలు పడేశారు మరి లేదండి మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దాన్ని మళ్ళీ ఆపరేషన్ తీసుకురావడానికి నేను ఇప్పుడు కొంచెం ఇండియాలోని ఎక్కువ టైం గడుపుతున్నాను ఇప్పుడు పైలట్లకి శాలరీ డబ్బులు లేవని ఫ్యూయల్ ఫ్రీగా పోసే కూడా ఆపేశాడని అవన్నీ అబద్ధాలండి ఇప్పుడు జస్ట్ జనవరి ఈ చూసారా ఇలాంటి సృష్టిస్తాను ఈ జాన్యువరి ఎయిత్ లో నేను మీటింగ్ కో హోస్ట్ చేస్తే మన ఆనంద్ శర్మ ఆమె ఇండియా నుంచి వచ్చారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు రాలేదు ఈ జనవరి ఎయిత్ ని అలాగే జనవరి ఫస్ట్ సెకండ్ తరుడు అమెరికాలో ఉన్న ఐదు ప్రెసిడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ గా బ్రీఫ్ కేస్ లో మీకు చూపిద్దానే తీసుకొచ్చా ఒబామాను ఫేస్ చేస్తున్న మిట్ రామ్ని రిక్ సెంటోరం విన్నారు కదండి వాళ్ళు రీడింగ్ ఛానల్ మీద వాళ్ళందరూ నా ప్రేయర్స్ వచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నారు ఈ జాన్యువరి లో త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నేను ఫండింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వచ్చారు నేను బ్లెస్సింగ్లు తీసుకున్నాను పలానా వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నారు దాని ద్వారా నేను వెళ్ళను ఎవరు నమ్మకాల వాళ్ళే నాకు అనవసరం అది నేను అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత అంత పెద్ద సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ బోయింగ్లో తిరిగి మీ విధాసంగా మీరు మా ఊరు విమానాల్లో తిరగాలనిస్తే కొంచెం అవమానం కనిపించినప్పుడు లేదండి అసలు ఎప్పుడు కూడా నేను పదకొండు హెలికాప్టర్లు ఏరోప్లేన్లు ఆన్ గోయింగ్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు కూడా ఎకానమీ క్లాస్లో నేను చూసారు ఇక్కడ మూడు హెలికాప్టర్లు ఉండే హైదరాబాద్లో ఈ మూడు హెలికాప్టర్లు వెయిటింగ్లో కూడా ఎకానమీ క్లాస్లో నేను దిగాను అదొకటి ఇంకోటి ఏడు తేడాలన్నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు బిజినెస్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఫ్లై చేయను ఫ్రీగా అప్గ్రేడ్ ఇస్తేనే తప్ప ఓకే సీట్ లేకపోతే ఒకవేళ మా స్టాఫ్ కొనాలే తప్ప వందలో ఒకసారి ఎప్పుడు ఎకానమీ క్లాస్ ఎందుకంటే అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఐదు లక్షలు ఫస్ట్ క్లాస్ బిజినెస్ క్లాస్ మూడు లక్షలు ఎకానమీ యాభై వేలు యాభై వేల రూపాయల టికెట్ నేను ఉన్నది ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఎప్పుడు అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఎందుకు నేను బిజినెస్ క్లాస్ లో వచ్చి మూడు లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి అదే యాభై వేల టికెట్ తీసుకుంటే నాలుగున్నర లక్షలు మిగిలితే దాదాపు నాలుగు వందల యాభై మంది అనాథులకు ఒక నెల నేను పోషిస్తున్నాను అదే వెయ్యి రూపాయలు లెక్కన అదే నాలుగున్నర లక్షలు అదే మెంటాలిటీ తప్ప ఎంత డబ్బు ఉన్నా సరే బిజినెస్ క్లాస్ లో వెళ్ళను సరే అది ఒక ఉచ్చ దశ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉచ్చ దశలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఇందాక మీరు అన్నది ఏంటంటే నేను చాలా గొప్ప ఉపన్యాసకుడిని కనుక నాకు
ఐ ఎమ్ ద లీస్ట్ క్వాలిఫైడ్ ప్రీచర్ అన్నాను కానీ హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ స్పీకర్ ఎందుకంటే ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ లేకుంటే నాకు కనీసం గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా లేదు బైబిల్ కాలేజీలో ఎప్పుడు వన్ అవర్ చదవాలా నా లైఫ్ లో అందుకే నేను మత బోధకుని కాదు ఈ మధ్య టైటిల్ ఇచ్చారు మత బోధకుని అని ఎప్పుడు ప్రపంచ శాంతి దూత లేదా శాంతి దూత అని రాస్తా అంతే తప్ప నేను ఒక హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ స్పీకర్ ని అవ్వగలిగానంటే దేవుని కృప మీకు నువ్వు బ్రదర్ అనిల్ కి మధ్య పోలికలు గాని ఎవరు మెరిటోరియస్ స్పీకర్ అనుకోవచ్చు ఆయన స్పీచ్ నేను లైఫ్ లో ఎప్పుడూ ఆలకించలేదండి నేను చిరంజీవి గారిని కలటానికి ఒకసారి ఆపర్చునిటీ వచ్చి మాట్లాడితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అడిగారు ఏ ఏ మూవీ మీరు లైక్ చేస్తారండి చిరంజీవి గారు దాన్ని నేను లైఫ్ లో మూవీ ఏ వాచ్ చేయాలి ఎయిటీ వన్ లో వాచ్ చేశా నాకు నూట నలభై ఎనిమిది దేశాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడు ఈ జనవరిలో నలభై ఆరు ప్రెసిడెంట్స్ తో మీటింగ్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకుని ఎంత బిజీగా ఉన్నానా అయినప్పటికీ రాష్ట్ర పరిస్థితి బాగోలేదు గనక అవినీతి ఆకాశాన్ని అంటుకుంది గనక ఇంకా అవినీతి పరులు రాష్ట్రాన్ని ఏలితే ఇంకా నాశనం అయిపోతారు గనక నేను ఇచ్చే డబ్బు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు అవ్వకుండా ఆపారు గనక మరలా రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని బాగు చేయడానికి నేను పర్మనెంట్ గా వచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి దేశంలో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి బై ఎలక్షన్లో క్యాండిడేట్లు పెట్టి గెలిపిద్దామని ఫీల్డ్లోకి వచ్చానండి ఎవరో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అని అసలు ఇష్యూ కాదు అసలు పేరు కూడా వచ్చినా మీరు లేదండి పేరంటే బ్రదర్ అనిల్ నాకు ఒక మంచి శిష్యుడిగా భావించాలి ఒకప్పుడు మీ శిష్యుడు కూడా ఎందుకంటే ఆలకించండి అనేక గాస్పల్ మీటింగ్స్ ఆయన రావడం జరిగింది వచ్చినప్పుడు అదే జనరల్ గా విష్ చేయడం ఫీట్ టచ్ చేసి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోడు ఆయన ఎప్పుడు నాతో ఒకే మాట అనేవారు కలిసినప్పుడల్లా మై గోల్ ఈస్ టు బికమ్ లైక్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ అని అనేవారు ఓపెన్ గానే మీటింగ్స్ లో కూడా అలాగా నేను ఒక కేఏ పాల్ నవ్వాలా డాక్టర్ కేఏ పాల్ గారు నవ్వాలని అనేక సార్లు నా దగ్గర రావడం ఒకటో టూ టైమ్స్ ప్లాట్ఫార్మ్ మీద స్టేజ్ మీద కూర్చోడం తప్ప ఎప్పుడు కిందని కూర్చోడు అది రీసెంట్ వరకు టూ థౌజండ్ సెవెన్ జాన్యువరి వరకు అది జరిగిందండి అప్పుడే ఒకసారి టూ థౌజండ్ సెవెన్లోనే జానా రెడ్డి గారు హోమ్ మినిస్టర్ ఉండేటప్పుడు ఆయన క్లోజ్గా చూడడం జరిగింది నా పక్కన కూర్చోబెట్టారు మా బ్రదర్ అంతే తప్ప మీడియా లేని సృష్టిస్తున్నారు తప్ప కాంపిటీషన్ అన్నది మరి ఆయన రెస్పాన్స్ ఏదో అనేక సార్లు నన్ను మీడియా వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారు ఆయన గురించి నేను ఒకటే చెప్పాను రాష్ట్రంలో ఒక లక్ష మంది సువార్థికులు ఉన్నారు పాస్టర్లు ఉన్నారు దేశంలో పది లక్షల మంది ఉన్నారు అమెరికాలో ముప్పై లక్షల మంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఒక కోటి మంది ఉన్నారు ఈ కోటి మంది గాస్పల్ ప్రీచర్స్ సువార్థికులు కొందరు ప్రొటెస్టెంట్లు ఉంటారు కొందరు ఈయన ప్రొటెస్టెంట్ ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నాకు తెలియదు ఎట్లా ఏదయ్యారో ఎలా అయ్యారో ఎప్పుడు నేను ఐదు నిమిషాలు ఒక నిమిషం కూడా మాట్లాడలే వస్తే బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వడం టచ్ చేయడం అంతేనండి ఫ్యాక్ట్ ఆయన అడిగినా ఇదే చెప్తారు ఎప్పుడు ఒక వన్ మినిట్ కూడా ఆయన ఫోన్ నెంబర్ నా దగ్గర కానీ నా నెంబర్ ఆయన దగ్గర కానీ ఆయన ఇలా విష్ చేశారని రావడు అంతే తప్ప తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో నాకు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇన్ లాక్ వచ్చిన దాన్ని ఏమైతే మీరు అనొచ్చు పీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ చేయించడం ఆయన పాత్ర వేల కోట్ల మందికి ఆ యొక్క లక్షల కోట్ల మందికి విధా అనాథులకు వితంతులకు వచ్చే డబ్బు రాయకుండా రాకుండా ఆయన చేసిన పాత్ర ఎట్లా రాకుండా చేయగలిగా సోనియా గాంధీ ఈయన పిలిపించారటండి ఓపెన్ గా ఆస్కర్ ఫర్నాండేజ్ అది అందరూ ఓపెన్ గా చెప్పారు చారిటీ సిటీకి వచ్చారు కదా గులాం నబీ సుశీల్ కుమార్ సింధే అసలు గొడవ ఏంటంటే ఈయనే సృష్టించారని వాళ్ళు చెప్పారు ఆవిడ పిలిపించినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎఫ్ఐర్స్ నుంచి మీకు డబ్బు బయటకు రాకుండా అనుమతి ఈయన మన దేశంలో ఈయన నెగిటివ్ గా చెప్పడం ఈయన నెగిటివ్ గా చెప్పడం నేను చూసుకుంటానులే డోంట్ కేర్ అన్నట్టు మాట్లాడు వాళ్ళు చెప్పిన అప్పుడు ఈయన ఉంటుండి అదే అదే నేను ఎప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు నైన్టీ ఎయిట్ లో వాళ్ళ ఫాదర్ ఉండేటప్పుడు నేను పులివెందలు వెళ్ళాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి నాకు బాగా క్లోజ్ కదా వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఫాదర్ రాజారెడ్డి గారు మీటింగ్కి వచ్చి మూడు రోజులు ఉండడం అటెండ్ అవ్వడం మీరు మా ఇంటికి వచ్చి దీవిస్తేనే కానీ నేను విడిచిపెట్టినాడు అంత మంచి దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే ఆ ప్రేమ గౌరవం 
ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం ఒక మూడు వందల మందితో నేను వెళ్ళా మా టీంతో రాజారెడ్డి గారు ఆయన ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో బెడ్ మీద నేను కూర్చుంటే బిషప్లు అందరూ యాభై మంది కూర్చుంటుండగా ఆయన కూర్చోడు మీ పాదాల దగ్గర అంత గౌరవం కూడా అది అందరూ ఫోటోలతో కూడా ఉంటాయి అర్థమైందండి ఎప్పుడు వైరం అంటూ లేదు ఆయన అంటే పర్సనల్ గా ఫ్రెండ్షిప్ గాని ఎనిమిటీ గాని అలాంటి ఏం లేవు చారిటీ సిటీకి వచ్చినప్పుడు మరి ఎక్కడ వచ్చింది మీ ఇద్దరికి అంటే అనిల్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మిమ్మల్ని తొక్కేశాడా అది నా అంత మంచి క్లోజ్నెస్ ఉండేటప్పుడు ఆయన నన్ను రెండు వేల మూడు లో ఇరవై కోట్లు అడిగారు ఇరవై కోట్ల ట్వంటీ క్రోర్స్ అడిగారు నా దగ్గర డబ్బు ఉంది కానీ చారిటీ డబ్బు తీసి ఎలా ఇవ్వాలో తెలియదు ఒకటో అది నేను ఎప్పుడు పొలిటికల్ గా ఇవ్వను మా బ్రదర్ ఏమైనా చేశారేమో ఆయనకి తెలియాలి నేను ఎవరితోనైనా ఇప్పిస్తాను అప్పుడు నేను క్లారిటీగా మాట్లాడాను ఈ బొత్స సత్యనారాయణ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కేవీపి ముగ్గురు ఉన్నారు మా బ్రదర్తో నలుగురు ఉంటుండగా మంచి మీటింగ్లు పెడతాను అక్కడ వరల్డ్ లీడర్స్తో వాల్మార్ట్ ఓనర్స్తో కార్లోస్లు మెహలీతో ఇలాగా పెద్దలందరితో ఒక ఏడుగురితో మీటింగ్లు పెడతాను మీకు ఇరవై కోట్లు ఏంటి ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇస్తారు టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంటే మేము వస్తానన్నారు తర్వాత వన్ వీక్ బిఫోర్ నేను రావడం అవ్వట్లేదండి సార్ నేను బొత్స సత్యనాన్ని పంపిస్తాను మీ బ్రదర్ని అన్నాడు కార్లో స్లిమ్ హెల్స్ బిల్ గేట్స్ బొత్స నేను వీళ్ళని కలుస్తారా నేను ఓపెన్ గా చెప్పాను అప్పుడు సీఎం అదే అన్నాను కరెక్ట్ గా మీరు అన్నమాట మీరే సీఎం కాదు అసలు సీఎం అంటేనే టైటిల్ ప్రపంచంలో తెలియంది గవర్నర్ అంటే మీనింగ్ ఉంది చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఎవరు పట్టించుకుంటారు నేను నాకున్న ఫ్రెండ్స్ తో మీటింగ్లు పెడతాను మీరు రాష్ట్రాన్ని వెళ్ళండి వాళ్ళకి బిజినెస్లు కావాలి మీరు వారు టెర్మ్స్ కండిషన్స్ గిఫ్ట్ మాత్రం ఇప్పిస్తా నేను చెప్పిన వాళ్ళు కాదన్నారు అంటే వస్తానన్నారు టైం లేదన్నారు తర్వాత రానన్నారు వన్ వీక్ బిఫోర్ మా బ్రదర్ అన్నారు మరి నేను నువ్వు బొత్స వస్తానంటే నేను అన్న మీరు వస్తే ఎవరు కలుస్తారా నేను ఉండకూడదు ఇలాంటి మీటింగ్లో నేను మీటింగ్లు పెట్టిస్తా స్టాఫ్ ద్వారా డొనేషన్స్ మీరు ఇచ్చుకుంటారు అది నేను ఎప్పుడు డొనేషన్ అడగను కదా ఇమ్మన ఆయన ఇమ్మని ఏదో ఆర్డర్ ఇవ్వడమో ప్రేయర్ చేయడం రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏదో చేస్తారు డబ్బులు అందలా రాలా ఆ కక్షతోనే నా మీద వైరానికి దిగారు తప్ప లేకపోతే డెబ్బై ఐదు వేల మంది పాస్టర్స్ తో లెటర్లు రాయించి మా బ్రదరు నా పేరు లెటర్ హెడ్స్ తో జిల్లా జిల్లా మీటింగ్లు పెట్టి కాంగ్రెస్ కు ఓటేయండి అని టీడీపీకి ఓటేయద్దండి అని మా బ్రదర్ క్యాంపెయిన్ చేశారు డెబ్బై ఐదు వేల మంది ఈ ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో పేరు వాడు రాజకీయాల్లో మతాన్ని వాడుకోవడం తప్పు కదా మతం ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో అందరికీ ఓటు వేసే హక్కు ఓటు వేయమని హక్కు ఉందండి బిల్లీ గ్రామ్ గారు ఉన్నారు అమెరికాలో ఆయన కన్నా పెద్ద నెవర్ లేరు మా ఫ్రెండ్ ఈ ప్రెసిడెంట్ కి సపోర్ట్ చేయండి జార్జ్ బుష్ కి ఆల్ గోరుకొద్దు అన్నారు అలాగా నేను డైరెక్ట్ గా జార్జ్ బుష్ కి సపోర్ట్ చేయమని ఫ్లోరిడాలో లక్షణ అంతా మీటింగ్ పెట్టా ఐదు వందల ముప్పై రెండుతో గెలిచింది లేకపోతే లక్షణారితో ఓడిపోవాలి రెండు వేలలో అది నేనే ఒక్కడే పెట్టా బిల్లీ గ్రామ్ గారికి డేరింగ్ కి వచ్చి ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టి సెలిపోయాడు ఆయన ఓ బెండ్రిక్ ఎప్పుడు చెప్పడే పలానా వాళ్ళు గెలిపించండి పలానా ఓడించండి అని గెలిపించండి ఓడించండి చెప్పరు కానీ మరి టోటల్ పొలిటికల్ అజెండాతోనే క్యాండిడేట్స్ ఎండోర్స్ చేస్తారు పోప్ బెనిడిట్ కూడా అది పోప్ జాన్ పాల్ డైరెక్ట్ చేసేవారు అదే చెప్తున్నా సో అక్కడ కూడా వెస్టర్న్ ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి రాజకీయాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మతము రాజకీయం అనేది కలగాపల రాజకీయం అంటే అసలు ప్రజలకి మిస్ అండర్స్టాండింగ్ నాకే ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు మొన్నటి వరకు ఈ కష్టాలు ఫేస్ అయిన తర్వాత అందుకే విశ్వవిజయతో సినిమాలో టోటల్ క్లారిటీ వచ్చింది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకంటే రాజకీయం అన్నది ఎవరు చేస్తున్నారు ఉదాహరణకు చూడండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తాను అందరికి అర్థమయ్యేది ఇప్పుడు నేను డబ్బు తీసుకొస్తున్నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన టాలెంట్ ఒక యాక్టర్ యాక్టింగ్ టాలెంట్ ద్వారా మీరు ఒక చైర్మన్ గా ఓనర్ ద్వారా మీరు డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన టాలెంట్ స్పీచెస్ ఇచ్చి రిచ్ పీపుల్ కన్విన్స్ చేసి బేదరకు ఉండకూడదు అనాథులు అనాథులుగా ఫీల్ అవ్వకూడదు విధవరాండ్ర విధవరాండ్రగా ఫీల్ అవ్వకూడదు మనం సంపాదించిన డబ్బు అంతా ప్రజలకే పెట్టాలి అని ఒక స్పెస్ మెసేజ్లు ఇచ్చి నేను డబ్బు తెస్తున్నా ఎవరు డబ్బు దోచుకోట్లా ఎవరు భూములు దోచుకోట్లేదు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను డబ్బు తీసుకొస్తున్నా డబ్బు తీసుకురాకుండా ఆపారు అక్కడ సమిటీలు పెట్టకుండా ఇక్కడ ఆపారు ఉన్న డబ్బుని ఫ్రీజ్ చేశారు 
నేను ఎలా పోషించాలి ఎందుకు చేశారు అధికారం ఉండబట్టి అధికారం ఎవరు ఇచ్చారు బడుగు బలహీన వర్గాలే నేను బీసీకి బీసీ కాపు కాపు దళితికి దళితు ఎందుకంటే నేను బీసీ కులంలో పుట్టా కాపు కులంలో పుట్టా మొన్నటి వరకు ఈ తెలియదు తెలియదు నాకు పూర్తిగా దళితుల అమ్మాయిని ఫైట్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నా మా ఇంట్లో క్రిస్టియన్ గా ప్రభు ఒక బాధలు చెప్తున్నా హిందూగా పుట్టి ముస్లింలకి అండగా ఉన్నా జార్జ్ పుస్తే ఇరాక్ వారితో ఫైట్ చేశా ఇంత బ్లడ్ నాకు దేవుడు ఎందుకు పుట్టించాడు ఈ అధికారం తేవడం కొరకు అధికారం లేనందువల్లనే కదా వాళ్ళు ఆపారు పీస్ మిషన్ ఎందుకు ఆపారు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారితో అనేక సార్లు మాట్లాడా అసెంబ్లీ ఎర్రం నాయుడు గారితో మాట్లాడా అసెంబ్లీలో చంద్రబాబుకి బాగా భారీగా నిధులు ఇచ్చేవాళ్ళు అందుకని మీ మీద కోపంతో ఆపాడని చెప్పాను కూడా ఒక ప్రచారం ఉంది నిజమేనా ఒక విషయం అండి మెయిన్ ఏంటంటే ఆయన వస్తానన్నారు ఆయన రాల ఆయనకు రెండు వందల కోట్లు రాల అప్పుడు రూపాయి విలువ ఆయన కోటి రూపాయలు అందుకే కదండి అన్ని ఇరవై కోట్లు అడిగారు ఇరవై కోట్లు ఇస్తే మా దగ్గర ఇరవై ఉన్నాయండి నలభైతో ఆ అధికారంలోకి వస్తాం మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయనని ఓపెనింగ్ చేపేశారు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేయిస్తాను నా వాళ్ళ ద్వారా నాకు కొంచెం టెర్మ్స్ తేడా వచ్చింది ఎవరితో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారితో అవి ఏంటంటే నాకు ఒకటే గోల్ అండి రాష్ట్రం బాగుపడాలి ప్రజలు బాగుపడాలి బేదరకం నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు రావాలి రైతులను ఆదుకోవాలి అనాథులను పోషించాలి విధవరాన్ని పోషించాలి బేదరకాన్ని ఇరాడికేట్ చేయాలి ఇయే నా గోల్స్ అండి మీరు ఇచ్చారా నేను డబ్బు తీసుకొస్తుంటే నేను డబ్బు తీసుకొస్తుంటే ప్రజలు బాగుపడుతున్నారు తీసుకురాకుండా ఆపింది ఎవరు మీరు చెప్తున్నారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి ఎందుకు ఆపారని ప్రశ్నించారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను అడిగాను నేను చెప్తున్నాను మీకు క్లారిటీగా ఒకే ఒక ప్రశ్న ఏమన్నా పార్లమెంట్ లో పదకొండు ఎంపీలు ఉద్యోగాలు పోయే గుర్తుందా పదివేల రూపాయలు ప్రశ్నించారు రెండు వేల ఏడులోనే ఎనిమిదిలో అంటే నేను పదివేల రూపాయలు విలువ చేయలేదా ఇంత పెద్ద పీస్ మిషన్ రద్దు చేసిన బాగా అవమానం అనిపించిందా కొన్ని అవమానం కాదండి నీతి న్యాయం ఉన్నవారు నీతి కొరకు ఫైట్ చేయాలి అవినీతికి విరుద్ధంగా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని రేపు చేశారంటే అసెంబ్లీలో అలరబెడుతున్నారు కదా ఒక యాసిడ్లు పోసారంటే అసెంబ్లీలో పెద్ద గొడవ మీకు అండగా రాలా చంద్రబాబు నేను అన్నది ఏంటంటే సార్ ఇంత గొప్ప పీస్ మిషన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదిహేను సంవత్సరాలు ప్రశంసించిన పీస్ మిషన్ ఆపారు అంటే అందులో మేము క్లారిటీగా మాట్లాడుకున్నాం అంతకు ముందు మాట్లాడుకోకపోతే ఇబ్బంది ఎలాగ పీస్ మిషన్ ఆపారు ఎలా సెంటర్ ఆపారు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొన్ని గంటలు మాట్లాడారు పీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఈ రోజు అంటే నేను కూర్చోగలుగుతున్నాను ఇట్లా మాట్లాడగలుగుతున్నాను దివా రాత్రులు నిద్ర లేకుండా ఒక్కో రోజు గంట రెండు గంటలు పడుకొని ఎంతో వేదనతో ఎందుకంటే వేల మంది అనాథులు చనిపోయారు వేల మంది నేను ప్రజల క్లారిటీ రావాలి కదండి నేను ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నాను చంద్రబాబు మీకు సహకరించాలా సహకరించడం కాదండి సహకరించడం వదిలేయండి కనీసం బాధ్యత ఉన్న ఏ నాయకుడైన ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ ప్రశ్న వేయాల్సింది అసెంబ్లీలో ఇన్ని సంవత్సరాలు నాతో ఉండి మేము ఇంత క్లోజ్ గా ఉండి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం ఇప్పుడు నా ఇష్టం అలాంటిది ఎందుకు అంటే రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఒక మంచి లీడర్ గా స్టార్ట్ చేశారు ఎన్నో మంచి మీరు ఎన్ని చెబుతున్నారు కానీ రెండు చెప్పట్లా డబ్బులు ఇచ్చారా లేదా రెండు ఆయన మీకు సహకరించారా లేదా స్ట్రైట్ ఒకటండి చూడండి శాంతి బోధకులకు లౌక్యం ఎందుకండి చక్కగా చెప్పేటివేస్తున్నా యేసు ప్రభు చెప్పినట్టే కాదు నేను ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాను బాగా ఆలకించండి చెప్పండి ఆపిన వారిది తప్పే ఆ పేరు ఎందుకు అని అడగింది ఇంది తప్పే కదా అదే మరి నేను అక్కడికి ఇప్పుడు చెప్పడానికి నాకు నూట యాభై ముగ్గురు పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఉండేవారు వాళ్ళు వాళ్ళు అడగచ్చు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు అడగల మరి అదే ఇప్పుడు అర్థమైంది మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే అందరూ స్వార్థ పనులు ఇంత మందికి ఇన్ని ఇన్ని బోధనలు చేసిన తర్వాత అయినా కానీ మీకు తత్వం మాత్రం బోధపడలా అది మొత్తం ఆపేస్తే కానీ అప్పుడు తత్వం బోధపడింది కరెక్ట్ చక్కగా మీరు చెప్పారు క్లారిటీ కదా అధికారం ఉండబట్టే కదా వాళ్ళు ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు రాకుండా ఆపారు 
ఎందు కాపారు అని అధికారం ఉన్న వీలు పది వేల రూపాయలు ఇచ్చి లంచం ఇచ్చి ఓ ప్రశ్న అడిగించుకోవడం బెటర్ ఈ రాజకీయాలు నమ్మ నాయకులని నమ్మకూడదు అని నా క్లారిటీ వచ్చేసింది మీరు ఈ మధ్య తరచుగా అంటుంది ఏంటంటే నాకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళందరినీ దేవుడు శిక్షిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు కరెక్ట్గా అవునండి సో రాజశేఖర రెడ్డి అంటే క్లియర్ కనిపిస్తుంది అది యాక్సిడెంట్ మీ దృష్టిలో అది దేవుడి శిక్ష అంతేనా దేవుని శిక్ష కాబట్టే ఆయన అది సెకండ్ టర్మ్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఒక ఐదు ఘోరమైన నష్టాలు మాకు చేశారు అది డిస్కస్ చేయడం చాలా ఇది రైట్ టైం కాదని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన చనిపోయారు చాలా బాధకరమైన విషయం చనిపోకముందు నేను బైబుల్ ప్రకారం వార్నింగ్స్ ఇచ్చాను మీరు అందరు టీవీలో చూశారు ఒకసారి కాదు వంద సార్లు పైగా కమలాకర్ గారు అని ఒక కాపు నాయకులు అనేవారు మీరు కొండను ఢీకొంటున్నారు అని ఆయనతో పర్సనల్గా అన్నారు మీడియా ద్వారా కూడా అన్నారు కొండను ఢీకోకండి అని అంటే ఆయన నాస్తికుడు కనుక ఆ విధంగా అన్నారు ఎవరు నాస్తికుడు రాజశేఖర రెడ్డి కమలాకర్ ఓకే దేవుణ్ణి నమ్మరు నన్నే నమ్ముతారు అలాగే లేదండి నేను అలా దేవుణ్ణి అవుతా కాదు కదా మీరు దేవుణ్ణి శక్తి తెచ్చుకున్నామని చెప్పారు కదా నేను దైవజనుణ్ణి అంతే మరి ముందే దేవుని మెసేజ్లు ప్రజలకు అందజేసేవాడిని అంతే తప్ప నేను ఆర్డినరీ ఒక మానవుని తప్ప నాలో స్పెషాలిటీస్ ఏమి లేవండి ఓకే ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏడుగురు చనిపోయారు నాకు కష్టాలు పెట్టిన ఏడుగురు చనిపోయారు అక్కడ నట్వార్ సింగ్ ఢిల్లీలో జాబ్ కోల్పోయారు ఆయనే పీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసింది తర్వాత ఆయన అర్థమయ్యి చాలా తప్పు అయిపోయిందని ఒప్పుకున్నారు బ్రతిక ఉన్నారు మీకు అవసరమైతే నేను ఎట్లా క్యాన్సిల్ అయింది అన్నది నేను ఎక్స్పోజ్ చేసేస్తాను అన్నారు ఓపెన్ గానే ఇప్పుడు ఓకే అక్కడ అమెరికాలో చేయించింది జార్జ్ బుష్ కాండలీస రైస్ జార్జ్ బుష్ పాపులారిటీ పోయింది కాండలీస రైస్ జాబ్ అయిపోయింది లైఫ్ అయిపోయింది అందరూ శిక్ష అనుభవించారు ఇంకా సీక్రెట్గా వన్ వన్ పర్సన్ ప్లానింగ్లో ఉన్నారని ఈ మధ్య నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూఫ్ అయితే వారు కూడా నష్టపోతారు ఎవరు లేరు అప్పుడు ఆ పేరు చెప్పనండి ఆ పేరు ఇంకా మీకు ఇంకో ఒకరు ఉన్నారు కొంత అని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అని నేను వింటున్నాను ఒకవేళ వింటే ఆ పర్సన్ కూడా నష్టం అనిపిస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు విరుద్ధంగా కష్టపడ్డం అంటే బైబిల్లో మాట ఉందండి టచ్ నాట్ ది అనాయింటెడ్ ఇఫ్ యు టచ్ ది అనాయింటెడ్ యూ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ టైమ్ అగైన్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నాట్ ఇన్ వన్ అకేషన్ బట్ ఇన్ న్యూమరస్ అకేషన్స్ హూ ఎవర్ హ్యాస్ టచ్ ది అనో ఈవెన్ అబ్సలం ఇప్పుడు దావిదు సొంత కొడుకు అబ్సలం దావిదుని టచ్ చేశాడు డిస్ట్రాయ్ కిల్డ్ ఇది ఒక్కసారి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కాదండి త్రూఅవుట్ ద బైబుల్ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ప్రాఫిట్స్ ని టచ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు బ్రతకల ఇది నేను మా బ్రదర్కి మా ఇంట్లో చెప్పాను మీటింగ్ పెట్టుకొని చూడు అందరూ పోయారు ఆల్మోస్ట్ నువ్వు అక్కడ మిగిలావు ఇది జరిగే ముందు దేవుడు నీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు అని మా ఫాదర్ మా మదర్ మా బ్రదర్ బ్రదర్ మా బ్రదర్ ఇన్ లాజే కదా డేవిడ్ రాజ్ గారు పిలిపించి నేనే డైరెక్ట్ మా ఇంట్లో మాట్లాడు విశాఖపట్నంలో మా నాన్నగారితో ఉంటుండే సమక్షంలో నువ్వు నెక్స్ట్ అంటే ఆయన ట్రాజడీ ఏంటంటే చంపబడ్డాడు అది మీరే చేశారని కదా ప్రచారం ఎవ్వరు ఎక్కడ కనీసం ఒకసారి ప్రశ్న కూడా రాలేదండి నేనేస్తున్నప్పుడు ప్రజల్లో తలంపు కూడా ఎవరికి రాదు ఎందుకంటే నేను నా గురించి తెలిసిన వారు చూడండి ఈ రోజు కనీసం నన్ను ప్రశ్నించల ఎవరైనా ఇంకొకరిని అయితే ప్రశ్నిద్దరు ప్రశ్నించడంలో మీరు తప్పు తప్పు చేయడం అనరు ప్రశ్నించడం అన్నది న్యాయం ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ వ్యక్తిగా ప్రశ్నించారేమో తప్ప ఈ రోజుకి ఒక మీడియా పర్సన్ కానీ వాళ్ళ సంగతి ఓపెన్ గా మిగతా వాళ్ళ సంగతి ప్రజల మనసుల్లో ఉన్న సందేహానికి నేను ప్రశ్న రూపంలో ఒక్క ప్రపంచంలో కానీ దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో గాని మీడియా వాళ్ళకి గాని పొలిటికల్ గా గాని ఫ్యామిలీలో గాని కనీసం ప్రశ్న ఉంటే అడుగుతారు కదా నన్ను చనిపోగానే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఓకే ఫ్యునరల్ చేశాను ఏడ్చుకుంటూ 
తర్వాత చారిటీ సిటీకి వెళ్ళాం అక్కడ ఫ్యూనరల్ చేశాను తర్వాత ఇక్కడే ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాను తర్వాత రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాను మీడియాలో మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు వరకు ఒకరు కనీసం ప్రశ్నించలే ఎందుకంటే నన్ను మీకు తెలియదు మనం ఎప్పుడు కనీసం ఒక ఐదు పది నిమిషాలు కూడా మాట్లాడుకోలేదు ఇంత ముందు ఒకసారి కలుసుకున్నా నన్ను తెలిసిన వారు ఎవరు కూడా ప్రశ్నించరు ఎందుకంటే వార్నింగ్ ఇస్తా ప్రేయర్ చేస్తా మార్పు చెందమని వంద కోట్ల మందిని దీవించాను కేవలం ఏడుగురే చనిపోయారు ఏడుగురికి శపించారు వార్న కూడా నేను వార్నింగ్ ఇచ్చానండి శపించలా వార్నింగ్ ఏంటి మీరు మారు మనసు పొందని ఎడ్ల నశించదు అని బైబిల్లో మారు మనసు పొందమని వార్నింగ్ ఇచ్చా కరెక్టే ఇదైనా అంతే ఏదైనా అంతే నేను పులివెందులు ఒకసారి వెళ్ళాను రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాజారెడ్డి గారి ఆత్మ శాంతి కొరకు ప్రార్థన చేసి ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మ ద్వారా శాంతి జరగాలని నేను వెళ్ళా అడ్డుకున్నారు కానీ తర్వాత పోలీసుల పర్మిషన్ వెళ్ళాను ప్రేయర్ చేశాను వచ్చాను ఎందుకు అంటే ఈ నష్టం జరగబోతుందని నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఉదాహరణ మీరు చూడండి రెండు వేల ఏడు జూన్ తొమ్మిదిని కాకినాడలో ఫస్ట్ నన్ను పదివేల మంది అడ్డుకొని కొట్టినప్పుడు చేసినప్పుడు ఫిజికల్ గా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీటింగ్ లో అప్పుడే చెప్పాను నేను ఈ ముఖ్యమంత్రి ఉండరు రాష్ట్ర గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అని రికార్డెడ్గా ఉంది రాష్ట్ర గారు ఏంటి ముఖ్యమంత్రి అవడం ఏంటి ఆయన కనీసం పుట్టిన తర్వాత ఆ రోజు వరకు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తలంపులో కూడా లేదు రాష్ట్ర గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని తలంపు కూడా రాలే ఆయనకి అవ్వాలని ప్రయత్నించాలి అందరు ప్రయత్నిస్తారు కానీ అలాంటిది నేను ఎలా చెప్పగలిగాను ఆ రోజు ఎలక్షన్ ముందు బీజేపీకి నూట పది ఎం ఎమ్మెల్యేలు వస్తారని ఎలక్షన్ ముందు ఎవరైనా కరెక్ట్ నూట పది అంటారో చూడండి మీరు రికార్డెడ్ గా ఈ ప్రిడిక్షన్స్ అన్నది ఒక్కొక్కసారి దయం నా ద్వారా మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడతానే తప్ప రేపు ఏం జరిగిపోతుందని నేను చెప్పగలను ఈ రోజు వరకు మీరు రికార్డెడ్ గా చూడండి బై ఎలక్షన్ లో వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ కి డైరెక్ట్ చెప్పాను మీడియాలో చెప్పాను వికారాబాద్ కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యే గారు సపోర్ట్ చేయమని ఆయన గెలడని చెప్పాను ఆలరెడ్డి డాక్టర్ గారికి సపోర్ట్ చేస్తాను ఆయన గెలుస్తాడని చెప్పాను ఓపెన్ గా మీడియాలో ఎలక్షన్స్ కు ముందు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత కాదు అలాగే బై ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ కింద వస్తే టీడీపీ కింద వస్తే టీఆర్ఎస్ కింద వస్తే రికార్డెడ్ గా అన్ని జరుగుతాయి అంటే నేనన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్తా మీరు ఇంత ప్రిడిక్ట్ చేయటంలో ఎక్స్పర్ట్ కదా జరగబోయే పరిణామాలని మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీకు ఈ పరిస్థితి వస్తుందని మీరు ప్రిడిక్ట్ చేశారా ఎప్పుడన్నా రెండు వేల ఏడు ముందు నేను ప్రిడిక్ట్ చేశానండి రెండు వేల ఐదులో పీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు ఆ సెవెన్ కంట్రీ టూర్ చేసేటప్పుడే నాకు దేవుడు బయలుపరిచాడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫేస్ గ్రేట్ ఛాలెంజెస్ బట్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ అండి సో ఇంకా పైకి వస్తారు గత వైభవం కంటే ఇంకా కష్టాలు ఇప్పుడు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినందు వల్ల లాభం ఏమైందంటే రెండు వేల ఏడులో నాకు తెలుగు మాట్లాడడమే పూర్తిగా వచ్చేది కాదు ఎందుకు ఒరియా అమ్మాయిని మా పెళ్లి చేసుకున్నాను ఒరియాలో మాట్లాడుకుంటాం మా పిల్లల ముగ్గురికి ఒక్క తెలుగు పదం నువ్వు మామ అనడం కూడా రాదు పూర్తిగా మా తల్లితో మాట్లాడ్డాను ఎనభై మూడు నుంచి రెండు వేల ఏడు వరకు ఒక తెలుగు ప్రసంగం చేయాల ఒక్క తెలుగు ప్రసంగం ఇప్పుడు తెలుగు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను అంటే వస్తుంది నేర్చుకుంటున్నాను ఎందుకు భ్రమణం ఆడుతున్నారు ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలని ఎందుకంటే నాకు మాతృభాష మన తెలుగు భాషలో నేను మాట్లాడడం కొరకనే ఇప్పుడు ప్రసంగాలు కూడా తెలుగులో చేశాను ఫస్ట్ టైం ఓకే ఇప్పుడు ఇందాక ఏదో ఈ ప్రొడిక్షన్ విషయం వచ్చినప్పుడు అది ఇందాక అడిగింది ఏంటంటే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఈ పరిస్థితికి తీసుకువచ్చిన మీ రాజకీయంగా మీకు శత్రువు అయిన రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని అనుకుంటున్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అనుకోండి మళ్ళీ ఆయన కూడా మిమ్మల్ని మళ్ళీ తొక్కేయచ్చు ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు రికవరీ అవుతున్నాం అన్నారు కదా సో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉందా ప్రిడిక్ట్ చేసి చెప్పగలరా చూడండి దేవుడు నడిపించినప్పుడే నేను ప్రేయర్ చేసి చెప్తాను ఇప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడటానికి మీరు అడిగారు కనుక జవాబు చెప్పాలి కనుక చెప్తున్నాను ఆయన గురించి మాట్లాడటానికి నేను ప్రిపేర్ అయ్యి రాల కానీ మీరు ఏ ప్రశ్న అయినా మీరు ఒక సో మనసులో మాత్రం లేదా ఓనర్ గా మీ మీడియాలో మీరు ప్రశ్నలు అడగాలి కనుక మీరు అడగడంలో తప్పు లేదు దానికి నేను జవాబు కంఫర్టబుల్ గా చెప్పేది నేను ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకు చెప్తాను కొన్ని విషయాలు మాత్రం అందులో దాచుకునేది లేదు నేనేటంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర పరిస్థితి చూస్తుంటే తెలంగాణలో తెలంగాణ వాదం ఉంది వాదంతో కొట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు ఏదో ఒక లీడర్షిప్ ద్వారా కాదు ఆంధ్రాలో సింపతి వే ఉంది సింపతితో ఆయన అధికారంలో రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సింపతి కానీ రాష్ట్రానికి 
లాభం ఎంత నష్టం ఎంత అన్నది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్ కనుక నేను ఇప్పుడు పొలిటికల్ మాట్లాడాలి టీడీపీ ఏడు సీట్లో నేను పెద్దిరెడ్డి గారికి చెప్పాను ఒక సీట్ మీరు గెలరని లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయన టీడీపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పెద్దిరెడ్డి గారు క్లోజ్ నాకు ఏడు సీట్లు ఎలక్షన్ అవుతున్నాయి మీరు ఒక్క సీట్ గెలరని లేదండి గన్పూర్ గన్పూర్లో ఒక ఏదేదో సీట్ ఉంది స్టేషన్ గన్పూర్ ఒకటి గెలవచ్చు ఇంకొకటి ఛాన్స్ ఉంది అని అన్నారు మీరు గెలవరు మీరు అడగను పెద్దిరెడ్డి గారిని కాంట్రాక్ట్ ఉంటే మీరు గెలవరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏడు సున్నాలు వస్తాయి అన్న ఒకసారి అనలేదు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై సార్లు అని ఉంటాను అంత క్లోజ్ మేము ఇప్పుడు పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ కొరకు ఆయన నేను క్లోజ్గా మాట్లాడుకుంటాం కొందరిలో ఒకరు అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణ వాదం స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి తెలంగాణలో తెలంగాణ వాదం వస్తుంది అక్కడ సింపతి బాగుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ చాలా థర్డ్ ప్లేస్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం అందరికీ తెలుసు నేను చెప్పవలసిందే లేదు కాంగ్రెస్ భూస్థాపితం అయిపోతుంది అని కనీసం వంద సార్లు అన్నాను కదా ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్తోనే ఎన్నో నష్టాలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం క్లియర్గా ఉంది చూడండి సార్ నేను కొంచెం క్లారిటీ మాట్లాడతాయి ఇక్కడ కాంగ్రెస్కి రెండు వేల ఏడు ఎనిమిదిలో నష్టం కలుగుతుంది భూస్థాపితం అవుతుంది అని ఏదో టెక్నికల్గా వాళ్ళకి సర్వావ్ అయినా ఆ సంగతి దేశమంతా ఎన్ని రాష్ట్రాల ఎలక్షన్ అయింది పీస్ మిషన్ అది రెండు వేల ఐదులో క్యాన్సిల్ చేశారు ఏ రాష్ట్రంలోనే గెలిచారా ఒక్క రాష్ట్రంలో ఫుల్ పవర్తో టెక్నికల్గా వన్ టూ స్టేట్స్లో ఏదైనా పవర్లోకి ఉన్నారు తప్ప అన్ని రాష్ట్రాలు రెండు వేల ఐదు నా పీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈ రోజుకి ఒక స్టేట్ కూడా పూర్తిగా గెలవట్ల ఓ రెండు వందల సీట్లు వస్తాయి మీతో ఎవరు పెట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళకి మటాష చూడండి ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక మీడియాలో మాట్లాడలేదు ఇది ఇరవై ఐదు మీడియాల్లో ఢిల్లీలో అది వదిలేయండి నేను అడిగింది ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ గేట్ అంటే మీరు నేను ఏదో పవర్ఫుల్ నాతో పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ నేషనల్ అయిపోతారు అని ఆ లాంగ్వేజ్ నేను మాట్లాడట్లే దేవునికి విరుద్ధంగా శాంతికి విరుద్ధంగా అనాథులకు విరుద్ధంగా సిద్ధాంతులకు విరుద్ధంగా వేద ప్రజలకు విరుద్ధంగా సత్యానికి విరుద్ధంగా ఎవరు పెట్టుకున్న చరిత్ర చదవండి వాళ్ళు నేషనల్ అయిపోయారు అదే జరుగుతుంది ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ భూస్థాపితం అయిపోయింది రాష్ట్రంలో అదైపోయింది దాని సంగతి పక్కన పెట్టండి కాంగ్రెస్ మరలా వాళ్ళు పవర్ లోకి రావాలి అంటే వాళ్ళు మనోనేత్రాలు తెరవబడితే కొన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ మళ్ళా బాగుంటుంది అది చేసుకోలేదు అనుకోండి ఫ్యూచర్ నష్టపోతారు ఇప్పుడు నేను అడిగేది చెప్పండి మీకు ఇప్పుడు మీ రాజకీయంగా మీ శత్రువు కుమారుడికి మీకు మధ్య ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే మీకు మళ్ళీ సమస్యలు మొదలు చూడండి రాజకీయ ఇంకా మొదలు సో అది రాకుండా ఉండడానికి మీ ఇద్దరు రాజీ పడుతున్నారా చూడండి మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయినట్టుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు నాకు శత్రువు కాదు చనిపోక ముందు కూడా కాదు వారి కుటుంబం ఇప్పుడు కూడా శత్రువులు కాదండి ఎందుకంటే శత్రువు అంటూ ఉంటే శత్రువును కూడా ప్రేమించమని వాక్యం చెప్తుంది లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ దాన్ని కరెక్ట్ గా తెలుగులో ఏమంటారు మీ శత్రువు కూడా ప్రేమించమనిలే దైవ వాక్యం మనం నెరవేర్చాలి అనిల్ నాకు శత్రువు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు శత్రువు కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వారి కుటుంబం నాకు శత్రువు కాదు నేను హృదయంలో నుంచి మాటలు పలుకుతున్నా వారు మారు మనసు పొందమని ఎన్నో సార్లు కోరుకున్నా ఇప్పుడు కోరుతున్నారు ఇంకా మారు మనసు పొంద ఇప్పుడు కూడా కోరుకుంటున్నా సో మారు మనసు పొందకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శిక్ష ఖాయం జగన్ ఎందుకు రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలని పార్టీ పెట్టాలనుకుంటున్నారు చూడండి ప్రజాశాంతి పార్టీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో రిజిస్ట్రేషన్ అయింది నాకు ఓటు హక్కు లేకుండా ఆ కాలంలో చేసి రెండు వేల తొమ్మిదిలో నన్ను కంటెస్ట్ చేయకుండా చేసినందున నేను ఎలక్షన్ ముందే రాష్ట్ర మొదలు విడిచిపెట్టాను ప్రజాశాంతి పార్టీ తరఫున ఎవరు నిలబడలేదు రెండు వేల తొమ్మిది ఇప్పుడు నేను ప్రజాశాంతి పార్టీని ఎందుకు రివైవ్ చేసి బై ఎలక్షన్లో ఎందుకు కంటెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే దానికి క్లియర్ ఆన్సర్ కాంగ్రెస్కి కాంగ్రెస్ భూస్థాపితం అయిపోయిందని మొన్న అర్థమైపోయింది కదా ఏడు సీట్లలో టీడీపీకి మూడు సీట్లలో డిపాజిట్లు కూడా రాలేదంటే అర్థం ఏంటి టోటల్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజలకి టీడీపీ మీద లేదు అని రుజువైపోయింది తెలంగాణలోని ఆంధ్రాలోని రేపు పద్దెనిమిది సీట్లలో కూడా ఒక సీటే తెలంగాణ తప్ప పదిహేడు ఆంధ్ర రాయలసీమే కదా సింపతి ఓటుతో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి సింపతి ఓటు బ్యాంకు ఉంది కాబట్టి సింపతితో ఆయన అనేక సీట్లు గెలిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ టీడీపీ కంటే ఎక్కువ 
ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమవుద్ది నేచురల్ గా ఇంకో పది ఇరవై ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వచ్చేస్తారు గవర్నమెంట్ పడిపోద్ది ఆరు నెలలో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఉన్నా ఇంకొక ఆరు నెలలో ఎలక్షన్ పెట్టాలి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఆగే పరిస్థితి పెట్టుకుంటారు ఈ లోపని వీళ్ళందరు ఎవరు అసలా ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ బయటకు వచ్చినా ఎవరు అది కాంగ్రెసే కదా కొత్త పార్టీ ఏం కాదు కదా వీళ్ళంతా పేరు మార్పు అంతే అంతే కనుక ప్రజలకి కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ఇంకొకరు లేక ప్రత్యామ్నాయం లేక థర్డ్ ఫ్రంట్ లేక ఇప్పుడు ఇలా కాలం జరిగిపోతుందే తప్ప ప్రజలు ఇప్పుడు ఓటర్స్ తెలివైనలు అయిపోయారు ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఇతర పార్టీలకు ఉన్న తేడా విశ్వ విజేతలో ఎంత క్లారిటీ ఉందంటే ఇంకొక పార్టీ ప్రజల్లో కాని ఈ సినిమా వెళ్ళి నేను ఇలాగ ఇప్పుడు టూర్ చేసినట్టు రామచంద్రపురంలో ప్రతి పాడులో కానీ టూర్ చేస్తే అసలు రెస్పాన్స్ మీరు చూస్తున్నారా ఊహకే అతీతం డబ్బులు ఇచ్చి మూడు వేలు తెప్పించుకుంటున్నారు ఐదు వేలు తెప్పించుకుంటున్నారు మూడు వందలు తెప్పించుకోట్లా ఒకరికి ఒక రూపాయి ఇవ్వకుండా ఎనభై వేలు వాటర్స్ వచ్చారు ప్రతి పాడు ప్రతి పాడులో ఎంతమంది వచ్చారు ఎన్ని వేల మంది వచ్చారు అంటే వచ్చిన వాళ్ళు ఓటేస్తేనే ఇంకో పార్టీ కనపడిన పరిస్థితిలో ఉంది అయితే టైం లేదు నాకు బై ఎలక్షన్ లో ఫుల్ ప్రిపరేషన్ కి టైం లేదు ఇప్పుడే వచ్చారు ఇక్కడే ఉంటాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బై ఎలక్షన్ లో క్యాండిడేట్ లు పెట్టి పోటీ చేస్తాం పద్దెనిమిది పోటీ చేస్తావా లేదా కొన్నే పోటీ చేస్తావా అన్నది నేను మే ఫస్ట్ వీక్ లో డెసిషన్ తీసుకుంటా జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఎలక్షన్ అని అంటున్నాను అప్పటికి ముప్పై రోజుల్లో డెసిషన్ తీసుకొని మండల్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యున్సీ వెళ్తున్నా ఏప్రిల్ పద్నాలుగు పదిహేను పాయకరా పేట ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఒంగోలు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది నర్సాపూర్ ఆ తర్వాత నర్సన్పేట శ్రీకాకుళం ఇలా నేను కాన్స్టిట్యున్సీకి వెళ్ళిపోతున్నాను టైం తక్కువ ఉంది కానీ ఇంత తక్కువ టైం లో మంచి క్యాండిడేట్లు పెట్టి కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో లేదా అన్ని నియోజకవర్గాల అన్నది నేను కొద్ది రోజుల్లో డెసిషన్ తీసుకుంటా ఈ లోపల ఎక్కడికెళ్ళినా క్యాండిడేట్స్ కలుస్తున్నారు నేను కూడా చారిటీ సిటీలో ఇప్పుడు సదాశివపేట లో ఉంటున్నాను ఏప్రిల్ పదిహేను ఉప ఎన్నికలు జరిగే వరకు ఉంటారు ఉప ఎన్నికలు జరిగినంత వరకు ఉంటానని జరిగిన తర్వాత కూడా అంటాను ఎందుకంటే నా గోల్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు జగన్ పన్నెండు సీట్లు గెలిచారు అనుకోండి కనీసం పది పన్నెండు ఇమీడియట్ గా టైం తక్కువ ఉంటది అందుకని సరే ఇప్పుడు కొంచెం బ్యాలెన్స్ గా అందరూ కూడా షేర్ చేసుకుంటారా లేదా నాకే టైం ఉంటే ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళందరూ మీలాంటి వాళ్ళందరూ అవినీతి నిర్మూలన చేద్దామన్న మీడియా ఓనర్స్ మీలాంటి జ్ఞానులు ముందుకొస్తే అద్భుతంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లోనే ఎలక్షన్ చేసే ప్లాన్ నాకుంది ఓకే ఇప్పుడు క్రైస్తవులందరూ జగన్ ని మద్దతి మద్దతి ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు మాకున్న సమాచారం కానీ అందరు ఎవరికి తెలిసిన విషయం అందరికి తెలిసిన విషయం అది క్రైస్తవులు జగన్ కి అండగా ఉన్నారు మీరు పార్టీ పెడితే క్రైస్తవుల ఓట్లు చీలే అవకాశం ఉందా అసలు మిమ్మల్ని నమ్ముతారా జగన్ అప్పుడు ఏమంటుందంటే ఫైట్ బిట్వీన్ జగన్ అండ్ కే పాల్ మీరు ఎంత 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 నాలెడ్జ్ ఉండి కూడా మీరు ఎలాంటి ప్రశ్న ఇస్తారు అనుకోలేదు నేను పర్లేదు చెప్పండి అప్పుడప్పుడు అజ్ఞానం ఉంటా ఉంటుంది జగన్ మోహన్ రెడ్డికి క్రైస్తవుల ఓట్లు ఎందుకు పడతాయండి నిన్న ఐదు క్రైస్తవ గ్రూప్లు నిన్న ఎక్కడెక్కడో ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు అటు మార్నింగ్ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది నాకు పెట్టి వాళ్ళెంత అవినీతి పరులైన అనిల్ ని జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆస్తులు చేసి క్రైస్తవులకు పంచాలని ఐదు క్రైస్తవ గ్రూప్లు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టారని ఇవాళ నాకు మార్నింగ్ ఒక ఆయన చెప్పారు వచ్చిందండి పేపర్ లో వచ్చిందండి నేను చూడలేదు ఆ ఎవరో గ్రూపులు నేను పిలిపించలేదు పేర్లు కూడా తెలియదు ఇమీడియట్ గా నాకు అసలు నాలెడ్జ్ కావాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా యాభై మూడు వేల మంది పాస్టర్స్ లో ఉదాహరణకు నేను చెప్తాను రామచంద్రపురం వెళ్ళా ఐదుగురు పాస్టర్లైనా నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో మీరు సర్వే చూసుకోండి రెండు మూడు వందల మంది పాస్టర్స్ ఉన్నారు ఒక ఐదుగురు నాకు వ్యతిరేకులు ఉన్నారా ఇప్పుడు ఏడుగురులో ఆరుగురు చనిపోయింది ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఆరుగురు పాస్టర్లు ఎవాంజలిస్ట్లే ఓకే ఇద్దరు లీడర్స్ నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు క్షమాపణ చెప్పారు అక్కడ ప్రతాప్ సిన్హా ఇక్కడ జి శామ్యుల్ అని ఇంక ఎవరు లేరు నాకు ఒక్క పాస్ట్ గారు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను దైవము దైవజనుడినని నా ద్వారా ముప్పై సంవత్సరాలు వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ పొందుతే నేను కష్టాల్లో ఉండేటప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి అధికారంలో ఉండేటప్పుడే ఈ పాస్టర్లందరూ నాతో ఉన్నారు ఓపెన్ గా నాలుగు వేల మంది రాజమండ్రిలో నాలుగు వేల మంది విశాఖపట్నంలో నాలుగు వేల మంది గుంటూరులో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పాస్టర్స్ 
వన్ పర్సెంట్ ఉన్నారేమో కానీ ప్రస్తుతానికి నాకు ఐదుగురు పాస్టర్లు యాభై మూడు వేల మందిలో వ్యతిరేకులు ఉన్నట్టు తెలియదు నేను ఫీల్డ్ వచ్చానంటే క్రిస్టియన్స్ అందరూ యూనిటీ ఉంది యూని ఎందుకంటే నేను చెప్పినవన్నీ జరిగాయి ఏ పాస్టర్ కి దైవజనుడికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తారు డబ్బులు వాళ్ళ ఉన్నాయి మా దగ్గర లేవు వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు దోచుకున్న వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి వాటర్ సెలగైపోయారంటే కాంగ్రెస్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు టీడీపీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు జగన్ గారు ఇస్తే ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు ఓట్లు ఎవరికి వేస్తారు ఎవరికి నచ్చితే వాళ్ళకి ఓట్లు వేస్తారు మేము డబ్బులు ఇవ్వం మేము డబ్బులు పంచం మందు ఇవ్వం మొక్క ఇవ్వం అవినీతి చేయం మా ప్రజాశాంతి పార్టీ స్లోగనే అవినీతి లేని రాజ్యం ఎందుకంటే అందరూ అవినీతి పొరలే అందరికీ అధికారం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు కులాలే ఏలుతున్నాయని ఇప్పుడు నేను బీసీ చెప్పింది వినండి ఒక్కటి ఒక్కటి చెప్పండి అభివృద్ధి మన ధ్యేయం మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవినీతి లేని రాజ్యం ఉన్న వాళ్ళందరూ దోచుకునేలే కదా సంపాదించుకునేలే కదా ఒకరు వంద కోట్లు దోచుకున్నారు ఒకరు వెయ్యి కోట్లు దోచుకున్నారు వాళ్ళు పదివేల కోట్లు దోచుకున్నారు అందరూ దోచుకున్నారు కరెక్టే అదే చెబుతున్నా అందరికీ అధికారం ఉన్నది ఎవరండి అధికారం చేస్తుంది ఎవరు వన్ ఆర్ టూ గ్రూప్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ క్యాస్ట్ అంటున్నారు బీసీలు ఎస్సీ ఎస్టీలు క్రిస్టియన్ ముస్లిం మైనార్టీకి ఒక పార్టీ లేదు జగన్ ఉన్నారంటే ఒక క్రిస్టియన్ అనుకోండి అంటున్నారు జనం ఎవరైనా తిరుపతి మొక్కుతారా క్రిస్టియన్స్ కాదు తెలీదా సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ గో జీవోస్ పెడతారా క్రీస్తుకు విరుద్ధంగా పెట్టరు ప్రజల్లో ఏంటంటే ఇంకొక లేక ఏదో వాళ్ళకున్న డబ్బుతో పాస్టర్లు కొని ఏ కొన్ని కార్యాలు చేస్తున్నారు నేను వచ్చిన తర్వాత బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ క్రిస్టియన్ ముస్లిమ్స్ అందరూ ఏకమవుతారని ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు రైట్ నేను నేను అది దాని దాని జోలికి ఇప్పుడు వెళ్ళదలుచుకోవాలి మీరు ఇందాక ఏమన్నారంటే అవినీతి రహితం అన్నారు అవినీతికి పాల్పడటం చేత కదా వీడు మాకే పనికి వస్తాడని జనం అనుకునే రోజులు ఇవి అంతేనండి ఏం చేస్తారు మీరు ఎందుకు ఇంకా ఇప్పుడు అందరూ అలా కాదండి చూడండి నూటికి నలభై మంది ముప్పై మంది ఓటు వేయట్లేదు ఎందుకు వేయట్లేదు మీకు ఇదే ఎవడికేసినా అవినీతి పొరడేనే ఎయిట్లాయరు లేదండి ఇప్పుడు వేస్తారు రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిదిలో ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కిపోయినా ప్రజలకు కాన్ఫిడెన్స్ పాలు గారు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న ఈయన ఆంధ్ర వచ్చి ఉంటారా పెద్ద ప్రశ్న అది ఒకటే ఎందుకంటే రెండు వేల తొమ్మిది పది పదకొండు నేను లేను కదా వెళ్ళిపోయాను కదా ఇప్పుడు అట్లా కాదు ప్రజలు నన్ను నియోజకవర్గాల్లో చూస్తున్నారు ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి నియోజకవర్గాలు మేలో మండలాలకు వస్తున్నాను ఇంకా వన్ పర్సెంట్ డౌట్ ప్రజల్లో ఉండదు నేను రాజకీయంగా ప్రభు ప్రేరటతో ప్రజాశాంతి పార్టీని పెట్టి వచ్చారు అదే మూడు నాలుగు నెలలో తేలిపోతుంది కదా చూద్దామండి అదే అసలు ఎట్లా ఉండబోతుంది ఫలితం అనేది ఇప్పుడు నేను మూడు నెలలు లేదు ఏప్రిల్ అంతా నియోజకవర్గాలు కొన్ని పర్యటిస్తున్నాను నేను చెప్పి మేలో మండలాలు పర్యటిస్తాను పద్దెనిమిది నియోజకవర్గాలు నిలబడతాం లేదో తెలియదు కానీ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు పాయకరాపేట ఏప్రిల్ పదిహేను మధ్య ఆదివారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి క్యాండిడేట్స్ ను వన్ వన్ కల్లలేకపోతున్నాను పద్దెనిమిది నియోజకవర్గాల నుంచి మంచి క్యాండిడేట్స్ ను రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాను మీ ఛానల్ ద్వారా వాళ్ళు వస్తే క్యాండిడేట్లతో కూర్చుకుని నెల రోజుల్లో మనం ఎంత చేయగలం ఎందుకంటే ఓట్ బ్యాంక్ మాత్రం మనకున్న ఓట్ బ్యాంక్ ఇంకెవరికి లేదు ఎందుకు బీసీలకు బీసీ కాపు కాపు అన్ని ఉన్నాయి రైట్ అవినీతి లేదు ఇప్పటి వరకు వేలు కోట్లు తెచ్చి పెట్టా ఈ వేలు కోట్లు దోచుకున్నారు మార్పు రావాలి మార్పు కావాలి ఆ మార్పు మనమే తేవాలి మీరు అనుకుంటే ఇంకా షూర్ మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలు స్కూల్లో ఉన్నారు ఏం చదువుతున్నారు ఏ వయసు అమ్మాయి పెద్ద పాప డిగ్రీ చేస్తుంది పార్ట్ టైమ్ మన ఆఫీస్ లో పని చేస్తుంది రెండో పాప కూడా ఏఎంఎం కాలేజీలో ఇప్పుడు ప్లస్ టూ అంటారు అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది డిగ్రీ చేస్తుంది బాబు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ చదువుకుంటున్నాడు జస్ట్ ఈ మధ్యన క్యాప్ దొరికితే త్రీ డేస్ యూస్లో ఉండి వచ్చాను లాస్ట్ మంత్ టూ టూ డేస్ టూ డేస్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఓకే సో మీరు లవ్ మ్యారేజ్ మీది అంటే లవ్ మ్యారేజ్ అని కాదండి ఫాదర్ సెలెక్టెడ్ ఓకే ఓకే ఆ తర్వాత దళితుల అమ్మాయిని అయితే చేసుకుంటాను అన్నాను పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ అందుకని పోస్ట్ మ్యాన్ కూతురు దళితుల అమ్మాయిని కనుక ప్రేమించారు విత్ లవ్ ఉంది సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఇమీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చి అవినీతిని అవినీతి లేని రాజ్యం అందరికీ అధికారం అందరి అభివృద్ధి ధ్యేయం ఇక్కడ ఉన్న అవినీతి ఇప్పుడు యాభై లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ లో లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల బడ్జెట్ లో ఒక యాభై వేల కోట్ల అవినీతి అవుతుందని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు అవినీతి లేకుండా చేస్తాం నేను ప్రజాశాంతి పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలకు పూనుకొని 
డబల్ బడ్జెట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నిరుద్యోగులు అదే కదండి ఇప్పుడు నేను పిలిస్తే సమిట్ పెట్టాను అనుకోండి హైదరాబాద్ లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ సమిట్ పెట్టమనండి వంద మంది బిలియనీర్లు తెస్తారు లక్ష కోట్లు ట్వంటీ బిలియన్ ఈ అక్టోబర్ సెకండ్ లో రేజ్ చేస్తాను ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని అక్కడ ప్రధానమంత్రి గారు మనకు ఫర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇక్కడ సోనియా గాంధీ గారిని అక్టోబర్ సెకండ్ గాంధీ కింగ్ సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తానని క్యాన్సిల్ చేశారు రెండు వేల ఏడులో మన్మోహన్ సింగ్ గారు దానికి చైర్మన్ ఇక్కడ ఉన్న ఆరు పార్టీ ఏడు పార్టీలు ఈవెన్ కేసీఆర్ గారు ఫుల్ సపోర్ట్ మనకి తెలంగాణలో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు హోస్ట్ కమిటీలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారు అది క్యాన్సిల్ అయింది అదే చేస్తే లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఒక్క అక్టోబర్ సెకండ్ ని ఫండ్స్ రేజ్ చేసి రాష్ట్రం అంతా పంచుతా అది చేయమనండి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ని చూద్దాం మీరు చెప్పారు కదా చూద్దాం అది చేయడం లేదు కనుక మన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మనమే చేసుకుంటాం ఓకే మీరు బై ఎలక్షన్ వరకు అయితే అట్లీస్ట్ విజయం సాధించాలని కోరుకుంటా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్